శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానమును ప్రతిపాదిస్తున్నారండి కర్మ విషయంలో చాలా మందికి పరిచయం ఉన్నది భక్తి విషయంలో కూడా చక్కగా పరిచయం ఉన్నది కానీ జ్ఞాన విషయంలో అందరికీ పరిచయం లేదండి ఏ మహానుభావులో ఏ కాంతంలో కూర్చుని చక్కగా తమ ఇంద్రియములను తమ మనస్సును జయించినటువంటి వారికి మాత్రమే అవగాహన అవుతుందండి తగిన వారు ఊరికే చదవచ్చు కానీ అనుభూతి మాత్రం కలగటం చాలా కష్టం అండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్క ఒక పదవర్ధ్యాయం విభూతి యోగంలో ఒక సిద్ధాంతం చెప్పినారు ఎవరు భక్తిపూర్వకంగా ప్రీతిపూర్వకంగా హృదయపూర్వకంగా నన్ను చింతన చేస్తున్నారో వారి యొక్క భక్తిని మెచ్చుకొని నేను వారికి జ్ఞానదీపం వారి హృదయంలో జ్ఞాన దీపమును వెలిగిస్తాను అని చెప్పి చెప్పారండి తేషాం తేషాం అంటారు ఎవరి యొక్క అంటే వారి యొక్క ఎవరో చెప్తున్నారు చూడు సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం ప్లీజ్ అండర్లైన్ ప్రీతిపూర్వకం చాలా మంది దేవుణ్ణి భజిస్తున్నారు కానీ ప్రీతి కలవటం లేదు ఎంతమందో పొద్దున లేస్తే ఇదే పని కదండి చాలా మందికి అర్చన పూజ ఆరాధన ధ్యానం ఇటువంటిదన్నీ చాలా చేస్తున్నారు ప్రీతి కలుస్తున్నదా భక్తి కలుస్తున్నదా ఏకాగ్రత ఉన్నదా అది ప్రశ్న చాలా మంది నేను గంట సేపు ధ్యానం చేశాను అరగంట చేశాను ముక్కాలు చేశాను నేను లక్ష ఒత్తులు ఎలిగిచ్చాను కోటి జపం చేసినాను ఇది చెప్తున్నారు మంచిదే ఏ ఈ నామాలన్నీ కూడా ఈ పూజలు కానీ నామాలు కానీ చేసేటప్పుడు మనస్సు ఏకాగ్రంగా ఉన్నదా 
అదండి చాలా ముఖ్యం చిన్న దృష్టాంతం చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఒకనాడు ఒక భక్తునండి ఎప్పుడు కృష్ణ పూజ చేస్తూ చేస్తూ ఆ కృష్ణ విగ్రహం కృష్ణుని యొక్క చిన్న విగ్రహం అక్కడ పెట్టుకుని పూజ చేస్తున్నాడండి పూజ చేస్తున్నారు పూజ చేస్తుంటే ఎన్నాళ్ళ నుంచో చేస్తున్నాడు కృష్ణ పూజ అకస్మాత్తుగా పూజా మందిరంలో ఆ పరమాత్మ ప్రత్యక్షం అయినాడండి అకస్మాత్తుగా ఏంటండి ప్రీ అరేంజ్మెంట్ ఏమి లేదండి అకస్మాత్తుగా వితౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసినారు సర్ప్రైజ్ విజిట్ అంటారండి దీన్ని అప్పుడప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్లు కూడా స్కూళ్ళు అట్లాగే విజిట్ చేస్తుంటారు సర్ప్రైజ్గా అకస్మాత్తుగా విజిట్ చేస్తుంటారు ఈ కృష్ణ పరమాత్మ అక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఈ భక్తుడండి ఎంత ఆనందపడ్డాడంటే నా జన్మ ధన్యం అయిపోయింది ఇంతవరకు నేను విగ్రహాన్ని ఆరాధిస్తుంటే అసలు వ్యక్తి ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అయ్యారు మహానుభావుడు అని చెప్పి ఆ భక్తి తన్మయత్వంలో నుండి మహనీయులు చూడండి ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే అతిథులు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఏదైనా వారికి పాలో పండో ఏదో టిఫినో ఏదో మనం ఆతిథ్యం ఇస్తాం కదండి అదేవిధంగా సాక్షాత్ కృష్ణ పరమాత్మ అక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఆ భక్తుడికి వారికి నైవేద్యం ఏదన్నా ఇస్తే బాగుండను పెద్ద ధనవంతుడు కాదు దీదవాడు అక్కడ ఒక అరటి పండు మాత్రం ఉన్నదండి ఎక్కడ పూజాగ్రహంలో ఆ అరటి పండు తీసి ఆ భక్తి తన్మయుడైపోయి దాన్ని ఒలిచి ఏం చేసినాడు చూసండి గుజ్జు పార వేసి తొక్కు పెట్టాడండి దేవుడికి చూడండి ఆ తన్మయత్వంలో మైమర్చిపోయినాడు పాపం ఏది చేయవలనో తెలియక పా భక్తిలో మునిగిపోయినాడండి అటు భగవానుడు చక్కగా దాన్ని మింగి ఆనందంగా అంతర్ధానం అయిపోయినాడు వారు అంతర్ధానం అయిపోయిన తర్వాత ఈ భక్తుడు చూసుకున్నాడు నారాయణ నారాయణ అపచారం అపచారం ఇది ఉపచారం కాదు అపచారం జరిగిపోయిందే యో సామాన్య వ్యక్తులకే పెట్టరే అటువంటప్పుడు సాక్షాత్ భగవంతునికే నేను ఇది పెట్టాను ఈ తొక్కు పనికిరాంది అసారమైనటువంటిది ఎంత పాపం నేను ఒడిగట్టుకున్నానని చెప్పి భావన చేస్తూ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నీ కంటి వెంట ధారధారుగా దుఃఖిస్తున్నాడు అయిపోయింది పని వారు అంతర్ధానం అయిపోయినారు ఏం చేయాలని చెప్పి పట్టుదల వహించి ఏం చేసినాడు కలుసండి మళ్ళా ఓం శ్రీకృష్ణ ఆయన మహా అని చెప్పేసి మళ్ళా వేలకు వేలు చెప్పం చేశాడండి ఏమైనా సరే మళ్ళా ప్రత్యక్షం చేసుకుంటాను ఈసారి మాత్రం ఈ తప్పు జరగని ఇవ్వను అని ఏం చేశాడు కలుసండి అరటి పళ్ళు ఒక పది పదిహేను తెప్పించాడండి ముందుగా తెప్పించి దాన్ని బాగా తోలు ఒలిచి గుజ్జు మాత్రం దేవునికి పెట్టినట్టుగా రిహర్సల్ రిహర్సల్ చేశాడండి ఎందుకంటే ఈ తప్పు మళ్ళీ రాకూడదు ఇది గుజ్జు పారవేసి తొక్కు పెట్టడం అది చెయ్యకూడదు కాబట్టి ఆ భగవానుకి సారభూతమైనటువంటి వస్తువు ఇస్తామని చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేశాడండి బాగా ఎవరు ఈ భక్తుడు కృష్ణ భక్తుడు పది పదిహేను అరటి వాళ్ళు అట్లాగే రిహర్సల్ చేశాడండి ఇదిగో దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇదిగో దేవుడు ప్రత్యక్షం అయినాడు ఇదిగో అరటి పండు ఒలిచినాను గుజ్జు వారికి పెడుతున్నాను అని బాగా రిహర్సల్ చేశాడండి సరిగా ఒక కొంత రెండు మూడు రోజులు అయిన తర్వాత మళ్ళా కృష్ణ పరమాత్మ మళ్ళా ప్రత్యక్షం అయినాడు అప్పుడు ఏం చేసినాడు తెలిసి నీ పొరపాటు మళ్ళీ రాకూడదుగా అందుచేత అరటి పండు బాగా ఒలుస్తూ పొరపాటు రాకుండా ఉండటానికి దాని మీద ఏకాగ్రంగా దృష్టి పెట్టి ఒలిచి లోప గుజ్జండి దేవుడికి పెట్టాడు భగవానుడు ఏం చేశాడంటే విసిరి అవతల పారేశాడు తెలియలేదు స్వామి మొదటి రోజు మొదటి రోజు మీరు ప్రత్యక్షం అయినప్పుడు ఏదో పొరపాటు జరిగిపోయింది మీకు అసారమైనటువంటి వస్తువు పెట్టినాను అని చెప్పి చాలా దుఃఖిస్తున్నాను ఇప్పుడు సార వస్తువు పెట్టాను మీరు ఎందుకు దాన్ని తిరస్కరించి అవతల పారేసినారని చెప్పి అడిగితే నాయన మొదటిసారి నువ్వు అసార వస్తువు ఇచ్చినా కూడా నీ మనస్సు ఎక్కడ ఉంటే అంటే నా పాదపద్మముల మీద ఏకాగ్రంగా ఉన్నది రెండోసారి నేను ప్రత్యక్షం అయినప్పుడు నీ మనస్సు ఎక్కడ ఉందంటే నన్ను మర్చిపోయి అరటి పండును ధ్యానం చేస్తున్నావు నువ్వు తొక్కు దాని గుజ్జు దీన్ని కూర్చే చింతన చేస్తున్నావు నన్ను మర్చిపోయినావు నాయన అని చెప్పి చక్కని వాక్యం చెప్పారు చిన్న కనుక ఏకాగ్రత అనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు అసారమైన వస్తువు దేవుడికి పెట్టమని కాదండి దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటంటే భగవానుడు ఏ కొంచెం ఇచ్చిన భక్తితో ఇచ్చింది సంతోషిస్తాడు చూడండి పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త ప్రయచ్చది తదహం భక్తుపరుతమ స్నామి ప్రయతాత్మన ఇతరు తొమ్మిదో అధ్యాయంలో చెప్తాడు చూడండి కనుక ఏం ప్రధానం అంటే మన భక్తి ప్రధానం మనం ఇచ్చేటువంటి నైవేద్యం పెద్ద గొప్ప కాదండి అది అది కొద్ది కావచ్చు ఎక్కువ కావచ్చు బీదవాడైతే ఏమి ఇస్తాడు చెప్పండి నైవేద్యం తినటానికే గతి లేనప్పుడు భగవంతుడికి ఏం పెద్ద నైవేద్యాలు ఇవ్వగలడు అయినప్పటికీ నీ హృదయం ఇస్తాడు చూడండి పూజకై మా వేట ఇదొరకు చెప్పినాను కదండి నేను కొబ్బరికాయలు కొనలేను మహానుభావ నారికేళ్ళను కొనలేను కానీ హృదయం అనేటువంటి దాన్ని మీకు సమర్పిస్తానంటాడు చూడండి నైవేద్యమిడమాకు నారికేళ్ళము లేదు హృదయమే చేతి కందీయనుంటి వాద్యం ములిడమాకు పన్నీరు లేదు నా కన్నీళ్లతో కాళ్ళు కడుగనుంటి భక్తుడు చేసే భక్తితో చేసేటువంటి పరమాత్మ చాలా సంతోషిస్తానండి ఈ విషయం మర్చిపోయి ఏం చేస్తున్నారు తెలుసండి ఎంతసేపటికి సర్ఫేస్ పెంచుకుంటున్నారు డెప్త్ తగ్గిపోతున్నదండి సార్ 
ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఎట్లా జరుగుతున్నాయంటే లాంఛనం బాగా పైకి అన్ని చక్కగా జరిగినట్లు కానీ కనిపిస్తున్నాయి కానీ హృదయం అనేటువంటిది పరీక్షిస్తాడు భగవంతుడు అవర్ హార్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ది బాడీ శరీరంతో ఏం చేస్తున్నామని దేవుడు గారు పరీక్షించారు మన హృదయంతో ఏం చేస్తున్నాం సుజర కనుక భగవానుడికి మనం ప్రార్థన చేసినా ధ్యానం చేసినా పూజ చేసినా హృదయం కలవాలి కనుక నేను అక్కడక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా చూడండి ఊరికే ఉచ్చటం తను సాధునైనా దాని భావం కూడా చింతన చేయండి చూ ఓం ఇచ్చేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరం ఉచ్చరిస్తూ ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తూ మాం అనుస్మరం మాం అనుస్మరం అధిష్టానమైనటువంటి నన్ను గూర్చి చింతన చేయండి ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించండి దైవనామం ఉచ్చరించండి అదేవిధంగా మీరు ఎన్నో చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో జపాలు తపాలు అన్ని చేస్తున్నారు కదా మంచిదే కానీ ఈ విషయం కూడా కొంచెం ఆలోచించండి మీరు ఈ ధ్యానం చేసేప్పుడు మనం ఇవన్నీ కూడా బహిర్ముఖంగా మనస్సు ప్రవర్తిస్తున్నదా చెప్పండి మనసు ఇక్కడికి అక్కడికి ఊరికి పరిగెత్తుతూ ఉండి దాని దాని శక్తి అంతా కూడా ఈ దృశ్యంలోనే క్షణం అయిపోతున్నదండి ఇంకా దేవుడి మీద ఎక్కడ మిగులుతుంది చెప్పండి అందుచేత ఇతరమైంది ఏది చింతన చేయకూడదండి సరే అన్యాశ్రియాణాం త్యాగో అనన్యత అంటాడు నారదుడు భక్తి సూత్రం నారద భక్తి సూత్రంలో అనన్యత్వం అంటే ఏమిటంటే అన్యాశ్రయాణాం త్యాగ ఇతరమైనటువంటి వస్తువులు గొడవలు అన్ని మర్చిపోండి కాసేపు కనీసం ఈ ధ్యానం చేసేప్పుడైనా దాన్ని యూ మస్ట్ ఫర్గెట్ ఎవరిథింగ్ అప్పుడు తదా దృష్టు స్వరూపే అవస్థానం పరిగెత్తే మనస్సు దృష్టి అంటే ఆత్మ ఎందు స్థాపితమవుతుంది వృత్తి సారూప్యం ఇతరత్ర అటు కాకుండా ఉంటే ఈ వృత్తుల్లోనే పడిపోతుంది అంత మనసుకి ఏకాగ్రత ఉండదు దైవ చింతన సరిగా జరగదండి మరి కొందరు ప్రార్థన చేస్తుంటారు కానీ హార్ట్ ఫెల్ట్ గా చేయటం లేదండి కొందరు ప్రార్థన చక్కగా జరిగిపోతుంది ఎట్లా ఉంది మనకి రెండు వస్తువులు ఉన్నాయి నోరు హృదయం ప్రార్థన అనేది నోటితో జరుగుతున్నది కానీ హృదయంతో అందరికి అందరిలో జరగటం లేదన్నది ఒక చోట జరిగిన విషయం చెప్తున్నాను కలకత్తాలో నుండి పెద్ద కాళిక దేవాలయం ఉందండి మీరు మీలో ఎవరైనా చూచి ఉంటారు పెద్ద దేవాలయం రామకృష్ణవరం గారు పూజ చేశారు చూడండి కాళిక అమ్మవారి దేవాలయం బ్రహ్మాండమైనటువంటి విగ్రహం అండి ఆ విగ్రహం దగ్గర పూజారి పూజ చేస్తున్నాడు పొద్దున ఏడు గంటలు కాగానే ముందుగానే వచ్చి అన్ని పూజలు ఇవన్నీ చేస్తాడు ఏడు గంటలకి భక్తులు వస్తారండి అండోపతనంగా వస్తారు ఏడు అయిన తర్వాత వీరు పూజలు చేస్తుంటారు అందరూ ప్రార్థన చేయటం వింటున్నాడండి ఎవరు పూజారి వాళ్ళు ఎవరు ప్రార్థన చేసినా ఒకటే రోకంటి పాట ఏడు అమ్మ తల్లి జగజ్జనని సంసార కోపంలో పడి నా నా దుఃఖాలు పొందుతున్నావమ్మా నీ ధరికి చేర్చుకో మీలో లీనం చేసుకో ఈ బాధలన్నీ తప్పించు తొలగించు మోక్షాన్ని కలుగు చేయి అని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రతి వారు ఇదే ప్రార్థన మీలో లీనం చేసుకో మీలో కలుపుకో అని ఈ పూజారికి సందేహం కలిగింది ఈ ప్రార్థన నోటిలో నుంచి వస్తున్నదా హృదయంలో నుంచి వస్తున్నాయా కనిపెట్టాలి అని ఒకరోజు కనిపెట్టాలని ఏం చేశాడంటే ఏడు గంటలకి భక్తులు వస్తారు కదా ఆరున్నరకే పూజ అంతా పూర్తి చేసి విగ్రహం బ్రహ్మాండమైన విగ్రహం అండి కాళికాదేవి దాని వెనక దాక్కున్నాడండి ఎవరు పూజారి ఇట్లా నక్కి కూర్చున్నాడు కనిపించడండి పెద్ద విగ్రహం కదా దాని వెనక ఊరికి ఇట్లా నక్కి కూర్చున్నాడు ఏడు గంటలకి భక్తులు తండోపతనంగా రావటం ఈ మామూలు రోకంట పాట ఏంటి అమ్మ తల్లి జగజ్జనని సంసార కోపంలో నానా దుఃఖాలు పొందుతున్నాం మీలో ఐక్యం చేసుకో మీలో కలుపుకో మీలో లేనం చేసుకో అని ప్రార్థన చేస్తే ఆ పూజారి వెనక నుంచి సన్నగా కేక వేశాడు ఓ భక్తులారా ఎవరెవరు నాలో లేనం కావాలని చెప్పి అనుకుంటారో విగ్రహానికి దగ్గరగా వస్తే ఇప్పుడే నాలో కలుపుకుంటాను అన్నాడండి ఇప్పుడే కలుపుకుంటాను నాలో అన్నాడండి అప్పుడు ఏం చేశారు తెలుసు నీ భక్తులంతా ఒకరి మోహనం ఒకరి చోట మొదలు పెట్టారు ఇంటి దగ్గర అన్ని పనులు పెట్టుకుని ఇప్పుడేనా అమ్మలో లేనా ఇప్పుడేనా అని ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడు జారుకుంటున్నారండి ఇక్కడ దగ్గరగా ఉంటే కలుపుకుంటూనే మళ్ళీ అని చెప్పి అందరూ ఖాళీ అయినారండి అక్కడ ఎందుకంటే అమలో ఇప్పుడే కలుసుకుంటే అట్లా అని చెప్పేసి అందరూ వెళ్ళిన తర్వాత పూజారి బయటకు వచ్చి ముక్కు మీద వేసుకున్నాడు నారాయణ ఏం ప్రార్థనలు రా ఇవి పొద్దు లేస్తే కలుపుకో కలుపుకో నీలో లేనని చేసుకో చేసుకుంటానంటే ఒక్కడు లేడు అక్కడ ఇట్లా ఉంటాయండి నిజంగా అసలు దేవుడు గారు వచ్చి చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఎవరండి వినేది చెప్పండి ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయంలో పడి వ్యవహారంలో మునిగిపోయి చూడండి శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువును మర్చిపోతున్నారండి ఇది చాలా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసినటువంటి విషయం అండి ఇటు జరగకూడదు ఇది విధంగా సార్ మనం ఏ కార్యం చేస్తున్నప్పటికీ యూ మస్ట్ రిమంబర్ అవర్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ అవర్ ఐడియల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎందుకు వరకు పుట్టాము మన లక్ష్యం ఏమిటో ఎక్కడికి పోతున్నామో చూడండి మహాసముద్రం సంసార సముద్రం సంసార సముద్రంలో మనకు ముఖ్యం ఏమిటంటే స్పీడ్ కాదండి డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ 
మహాసముద్రంలో ఇటు పోవాలనా ఇటు పోవాలనా ఇటు పోవాలని దిక్కు తెలియదు కదా అదేవిధంగా ఇటు పోతే నరకం ఇటు పోతే స్వర్గం ఇటు పోతే మోక్షం ఇన్ వాట్ డైరెక్షన్ హ్యావ్ ఇట్ టు ప్రొసీడ్ చెప్పండి అది కదా ముఖ్యం అది ఆలోచించట్లేదండి ఎంతసేపు ఇప్పటికీ ఏదో రోకంటి పాటగా జరిగిపోతున్నది వాళ్ళ తల్లి తండ్రులు ఎట్లా చేస్తున్నారో తాతలు ఎట్లా చేస్తున్నారు ఇతరులు ఎట్లా చేస్తున్నారో ఆ విధంగానే జరిగిపోతున్నది కానీ వ్యవహారం ఆఖరికి అంత్యకాలం వచ్చేటప్పటికి ఎవరండి రక్షించేది చెప్పండి ఆ యమధర్మరాజు దగ్గర ఎవరండి మనని కాపాడేది చెప్పండి మనం చేసిన పుణ్యకర్మ మనం చేసిన ధర్మకర్మ ఏ మనం మన యొక్క భక్తి మన యొక్క వైరాగ్యం ఇదండి కాపాడుతుంది పరలోకానికి ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ మనం చేసినటువంటి ధర్మం నేడవలే మన వెంట వస్తుందండి సార్ అదేవిధంగా మనం చేసిన పాపం కూడా వెంట వస్తుందండి ఇట్ విల్ ఫాలో లైక్ ఎ షాడో ఎంత బాధిస్తుందంటే చెప్పడానికి లే ఈ పాపం కనుకుంటే కనుకనే మన జీవితం పూర్తి కాకముందే ఏదో తెలుసో తెలియకో మనంతా సంపాదించుకున్నటువంటి పాప మోట ఉన్న చూడండి దాన్ని దగ్ధం చేయాలండి అది సార్ పాపాన్ని కంప్లీట్ గా నెగేట్ చేస్తే దేని చేత పుణ్యం చేత జ్ఞానం చేత జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం అంటాడు చూడండి యథైధాంసి సమిద్ధోగ్ని భస్మసాత్ కురుతే అర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా కనుక ఈ పుణ్యాన్ని జ్ఞానాన్ని చక్కగా ఆర్జించుకుంటే ఈ పాపం ఏమవుతుంది అంత నాశనం అయిపోతుంది ఎప్పుడు పాపం తలైపోయిందో హృదయం శుద్ధం అవుతుందండి సార్ ఇదండి అప్పుడు మన యొక్క నిజస్వరూపం తెలుసుకోబడుతుంది అచ్చు సార్ ఇప్పుడు మనం అక్కడే ఉన్నామండి జ్ఞాన షట్కంలో చక్కని జ్ఞాన విచారణ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నేర్పుతున్నారండి జ్ఞానం అంటే ఏమిటి చెప్పండి నిన్న జనం కొద్దిగా చెప్పాను ఈ వచ్చే అధ్యాయములంతా కూడా అండి కాలేజీ కోర్స్ అండి నిజంగా ఎంఏ కోర్స్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి అతీతమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే మన యొక్క యథార్థ స్వరూపం దీన్ని చూసే కంగారు పడవలసిన పని లేదండి మన స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవటంలో పెద్ద కష్టం ఏంటండి ఇప్పుడు శరీరం శరీరం నేను అని చెప్పి ఎవరికైనా నేర్పాలనా చెప్పండి వారికి తెలుస్తూనే ఉంది ఈ ఐడెంటిఫైంగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇది మార్టల్ బాడీ దానికి పెద్ద నేర్పటం ఏంటండి అదేవిధంగా ఆత్మ మన యొక్క స్వరూపంగానే ఉన్నది కానీ ఇతరులు చెప్పిన వీడికి అర్థం కావటం లేదు వాడికి అసలే తెలియటం లేదు అందుచేత అనేక జన్మల నుంచి ఏమనుకుంటున్నాడు తాను కాని వస్తువుతో తాదాత్యం పొందిపోతున్నాడు ఇదండి ఘోరం చూడు నీ జన్మలన్నిటికీ నీ కారణం ఈ అజ్ఞానం అండి నిన్నటి జన ఆ పదమూడవ అధ్యాయంలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తారు ఈ పుట్టటం చావటానికి కారణం ఏమిటంటే కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు ఈ మనసుతో తగులుకోవటమే ఈ బంధానికి కారణం తెలియగలిగిన వాడు మనసుని సెపరేట్ చేసుకుంటాడు మనస్సు నేనెట్ అవుతాను ఇది జడమైంది ఇప్పుడున్న మైండ్ ఇంకొక టైంలో లేదు వికార భూయిష్టమైంది నేను నిర్వికారం నిర్వికారమైన వస్తువు వికారం ఎట్లా అవుతుందండి అనాదిగా ఉన్నటువంటి వస్తువు ఇప్పుడు మధ్యలో వచ్చిందండి ఈ మనస్సు అంతా కూడా ఈ మనస్సుతో చక్కగా హితబోధ చేయండి ఎందుకంటే ఈ శరీరం అనేది శాశ్వతం కాదు కోటి లోపల పొట్టి కోటి లోపల పెరిగి కోటిలో తిరిగేటి ఓ రామ చిలుక గూడు స్థిరము కాదు కోటి మర్మము తెలిసి గురి చూచుకో రామ చిలుక ఒక ఆయన బోధ చేస్తున్నాడు మనస్సు రామ చిలుకగా పోల్చాడండి గూడంటే ఏడి శరీరం శరీరం అనేటువంటి గూటిలో రామ చిలుకు ఉందండి ఏది మనస్సు దానికి హితబోధ చేస్తున్నాడు శరీరం గూటి లోపల పొట్టి గూటి లోపల పెరిగి గూటిలో తిరిగేటి ఓ రామ చిలుక గూడు స్థిరము కాదు గూటి మర్మము తెలిసి గురి చూచుకో రామ తెలు చిలుక గూటి మర్మం తెలుసుకో ఈ శరీరం అనేది ఆ శాశ్వతం అని తెలుసుకో మూనాళ్ళ ముచ్చటిది దీంట్లో పడి శాశ్వతం అని చెప్పి అనుకుని అసలు యథార్థమైనటువంటి వస్తువుని విస్మరింపటం అనేది ఎంత అధర్మమైనటువంటి విషయం చెప్పండి మానవుడు ఎంత పొరపాటు చేస్తున్నాడంటే సత్యమైన విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాడు అసత్యమైన విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటున్నాడు అంత తలకిందులు వ్యవహారం పదిహేను అధ్యాయంలో ఒక చెట్టు చూపిస్తాడండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మనం చూసే చెట్లు కాదండి ఓర్ధమూలం అధశాఖం తలకిందుల చెట్టు మనం చూసే చెట్లన్నిటికీ కొమ్మలు పైన ఉంటాయండి వేళ్ళు కింద ఉంటాయి కానీ పదిహేను అధ్యాయంలో చక్కని వృక్షం చెట్టు ప్రదర్శించినాడు కృష్ణుడు ఎట్లా ఉంది చెప్పండి ఊర్ధమూలం వేళ్ళు పైన కొమ్మల కింద ఏమండి ఏమిటి దాని అర్థం ఏమిటి చెప్పండి సంసార వృక్షం అంత తల్ల కిందులు వ్యవహారం అంత ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేప్పుడు కూడా కొంచెం తల్ల కిందులుగానే ఉంటాయండి మన మాటలు చూడండి మీరు పోతున్నారండి రోడ్డు మీద ఏదైనా రాయి తగిలింది అనుకోండి కాలికి అందరితో చెప్తారు ఏమండో రాయి తగిలింది అంటాడు అన్యాయం రాయి తగలలేదు వీడెళ్ళి రాయి కొట్టుకున్నాడండి అది అసలు కథ ఏమండి రాయి తగులుతుందా పాపం జడమైన వస్తువు అక్కడ కూర్చుంది రోడ్డు మీద అంతేది వీడెళ్ళి దానికి కొట్టుకుని అందరికీ చెప్తాడు రాయి తగిలింది రాయి తగిలి మాటల్లో చూడండి ఎంత తల్ల కిందులు ఇప్పుడు రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఊరు వచ్చింది అంటాడు చూడండి స్టేషన్ రాగానే ఊరు వచ్చింది ఏమండి ఊళ్ళు వస్తాయా వీడు వచ్చాడు ఊరికి అదే కథ అది 
ఈ మాటలు కూడా చూడండి తల కిందలు మాటలు మాయా ప్రభా ప్రభా ప్రభావం వల్ల అండి మానవుడు ఉన్నది లేనట్లుగా లేనిది ఉన్నట్లుగా భావించుకుంటున్నాడు దీని పేరే అవిద్య చూడండి ఈరోజు ఇప్పుడు మనం జ్ఞాన శక్తంలో ఉన్నాం కాబట్టి జ్ఞానకాండను విచారణ చేస్తున్నా బట్టి అసలు జ్ఞానం ఏమిటో విచారణ చేయాలి జ్ఞానం అంటే అందరికీ తెలియదని చెప్పినాను కదా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎట్లా నిరూపిస్తున్నాడు చూడండి జ్ఞానాన్ని సరే అనాది కాలం నుంచి మానవుడు పట్టించుకోవటం లేదండి ఈ అజ్ఞానంలోనే పడి ఇదే నిజం అనుకుంటున్నాడు దీని పేరు భ్రాంతి ఈ భ్రాంతి చేత ఏమైందంటే ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి మర్చిపోయినాడు ప్రతి వారికి దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దూరంగా లేదండి నిన్ననే మనం చదివాను చూడండి దూరస్థంచ అంతికే చేత అంతికే చేతే సమీపం నియరెస్ట్ అది మనకి ఇదిగో ఈ మైక్ కూడా దూరంగా ఉంది ఈ టేబుల్ కూడా దూరంగా ఉంది మన గొడ్డ దూరంగా ఉంది మన శరీరం దూరంగా ఉంది మన మనస్సు దూరంగా ఉంది కానీ ఆత్మ అనేది నియరెస్ట్ మన స్వరూపంతోనే ఉన్నదండి అది దూరస్థం చాంతికే చెద అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తం అవిత్మివచస్థితం నిన్న ఆత్మను గుర్చి భగవంతుని గుర్చి చక్కని వర్ణన వచ్చిందండి ఈ విషయం తెలియక కనిపించేటువంటి శరీరం తానని చెప్పి ఈ ఆత్మ అనేది తాను కాను అని చెప్పి అవిద్య చేత ఇట్లా భ్రాంతిలో పడిపోయినాడు ఈ భ్రాంతి ప్రభావం చేత ఏమైంది పుట్టడం చావటం జనన మరణం ఈ తల్లి గర్భంలో పుట్టడం మళ్ళా బాధలు పట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయండి ఇది కనుక మహనీయులు ఈ అవిద్యను తొలగించుకోండి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోండి పెద్దల సమీపం వెళ్ళండి అనుభవం తెచ్చుకోండి వారి సేవ చేయండి వారి ముఖత వచ్చిన రెండు వాక్యాలని ఆచరణ పెట్టండి ఒకవేళ గురువులు దొరకపోతే జగద్గురు అయిన కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన వాక్యాన్ని మనం శిరసా వహించి ఆ భగవద్గీతను చక్కగా పఠించి అందరి సిద్ధాంతాలని నిత్య జీవితంలో కార్యాన్వితం కనుక చేసుకుంటే అదే పదివేలు చాలు మానవుడు బాగుపడటానికి తక్కువ అవకాశం ఉందండి అవిద్య ఏమిటి చెప్పండి దానికి పతంజలి పతంజలి అనే మనిషి యొక్క పేరు మీరు అప్పుడప్పుడు మిమ్మల్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మహోన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు యోగ విద్య జ్ఞానంలో వ్యాస మహర్షి యోగంలో పతంజలి మహర్షి భక్తిలో నారద మహర్షి వీళ్ళ ముగ్గురు అండి అథారిటేటివ్ పర్సన్స్ మనకి ప్రమాణం అండి వాళ్ళ ముగ్గురు యొక్క రచనలు ఈ వీరు పతంజలి అవిద్య అంటే ఏమిటి చెప్పండి భ్రాంతి అంటే ఏమిటి చెప్పండి చెప్తున్నారు ఉన్నది లేనట్టుగా ఆ నిత్య బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అనిత్య అశుచి దుఃఖ అనాత్మసు నిత్య శుచి సుఖాత్మఖ్యాతి రవిద్య అవిద్య అంటే డెఫినేషన్ చెప్తున్నారు అనిత్యమైంది నిత్యంగా భావిస్తాడు శాశ్వతమైంది అశాశ్వతంగా భావిస్తాడు అన్ని తల కిందలు అండి సార్ ఇప్పుడు ఈ శరీరం చూడండి ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది చెప్పండి నూరేళ్ల లోపే కదా వీడేమనుకుంటాడు అయ్యాం ఎటర్నల్ మై బాడీ ఈజ్ ఎటర్నల్ మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎటర్నల్ ఎవరిథింగ్ ఈజ్ అటర్నల్ శాశ్వతం అని చెప్పి ఎంత భ్రాంతిలో పడిపోయినాడు చూడండి అందువల్ల ఏం చేస్తున్నాడు శాశ్వతమైన వస్తువుని మర్చిపోయి దీని మీదే టైం అంతా వినియోగిస్తున్నాడు వినియోగించేటప్పటికి ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి అది శాస్త్రంలో ఒక చక్కని ప్రమాణం చెప్తున్నాను ఒక పట్టణం ఉందండి ఆ పట్టణంలో అర్ధరాత్రి వేళ అందరూ నిద్రపోతున్నారండి ఒక ఇంట్లో పన్నెండు గంటలకి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల కేకలు వేశారండి ఏం కేకలు దొంగలు 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 వచ్చారు దొంగలు వచ్చారని కేకలు వేశారు ఒక ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారండి వాళ్ళు కేకలు వేసేటప్పటికి ఆ వీధిలో వారంతా నిద్ర లేచారండి నిద్ర లేచేశారు లేచి ఎక్కడున్నాడు దొంగ అని చెప్పి అందరూ ఇటు అటు చూచారు కానీ వాడు పారిపోయినాడు వారు డబ్బు దొంగిలించుకుని పారిపోయినాడండి అప్పుడు ఈ వీధిలో వారంతా ఏం చేసినారు అని కవీశ్వరుడు వర్ణిస్తున్నాడండి సరే దొంగతనం జరిగింది అందరిళ్లలో జరగలేదు ఒక్కరింట్లో జరిగిందండి తక్కిన వారందరూ ఏం చేశారో తెలుసండి దొంగ లేడు కదా ఇటు అటు తిరిగారు కాసేపు మళ్ళీ ఎవరి ఇళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి తలుపులు వేసుకుని వెంటనే నిద్రపోలేదండి ఏం చేశారు తెలుసిన ఇనపెట్టి తాళం వేసినావా లేదా అని చూసుకున్నారు దొడ్డి తలుపు తా తలుపు గడ వేసినావా లేదా కిటికీలు బాగా మూసినావా లేదా ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి పరీక్షించుకున్నారండి ఎందుకు పరీక్షించాలి అని కవీశ్వరుడు అడుగుతున్నాడు దొంగతనం వారింట్లో జరగలేదు ఎక్కడో పక్కన ఒక ఇంట్లో జరిగింది కానీ అందరూ జాగ్రత్త పడ్డారు ఆ వీధిలోని వారంతా చూడండి గృహే పర్యంతస్తే ద్రవిణితనమోషం శృతవతాస్వేష్మన్యారక్షాక్రియతైతి మార్గోయం ఉచిత ఉచిత ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఇంకా చూడండి దొంగతనం ఒకరింట్లో జరిగినా అందరూ జాగ్రత్త పట్టవని ఇది న్యాచురల్ కానీ నరాన్ గేహాత్ గేహాత్ ప్రతి దివసం ఆకృష్య నయత ఒక ఆయన ఒక ఇంట్లో వస్తువులు కాదు తీసుకువెళ్ళేది మనుషుల్నే తీసుకుపోతున్నాడు ఒక ఆయన వ్యక్తుల్నే తీసుకుపోతున్నాడు మెళ్ళ పాష వేసి ఈడ్చిపోతున్నాడండి ఎవరింటోనే చనిపోయినాడు అనుకోండి పక్కింటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు తెలిసిన ఇప్పుడు చూడండి దొంగ వాళ్ళ ఇంట్లో పడి సామాన్ ఎత్తుపోతే మన ఇంట్లో పడి ఎత్తుపోతారని జాగ్రత్త పడ్డారా లేదా
ఆ విధంగా అయ్యో వాళ్ళింటో శరీరాన్ని ఎత్తుకుపోయినారే వాళ్ళింటో ఎవరో చనిపోయినారే మన ఇంటి కూడా ఎవరైనా చస్తారేమో అని ఆ భీతి లేదటండి ఎముడు భాష వేసుకుపోయినాడంటే ఇది వాళ్ళ ఇంటికి వస్తాడు కానీ మన ఇంటికి ఎందుకు వస్తాడు ఆయన చూడండి ఎంత చక్కగా నరాన్ గేహాత్ గేహాత్ ప్రతి దివస మాతృష్యన యత ప్రతిరోజు ఈ శవాలు ఊరేగుతున్నాయని సార్ ఊరేగుతున్నాయి కానీ నువ్వు మాకు ఎప్పుడు అటువంటి జరగదు అనుకుంటాడు దేని చేత భ్రాంతి నరాన్ గేహాత్ గేహాత్ ప్రతి దివస మాతృష్యన యత కృతాంత కింశంకానకి భవతి రే జాగృత జనా మేలుకోలేయా కొంచెం మేలుకో బాకీ ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆనాడు అరణ్యవాసం చేస్తున్నారండి పాండవులు పంచి పాండవులు అరణ్యవాసం చేస్తుంటే ధర్మరాజు గారికి దాహం కలిగిందండి దాహం కలిగితే భీముణ్ణి పిలిచాడు భీమసేన అక్కడ ఒక చెరువు ఉన్నది ఆ చెరువులో మంచి నీళ్లు ఉన్నాయి ఈ పాత్ర తీసుకొని కొంచెం నీళ్లు పట్టుకురావయ్యా అని భీమసేనుడికి చెప్పాడు భీముడు ఆ పాత్ర తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ ఒక చెరువు ఉంది ముంచుకోబోతున్నాడు నీళ్లు గంధర్వుడు ఉన్నాడు అండి అక్కడ గంధర్వుడు ఏమండి ఈ చెరువు నాది నా పర్మిషన్ లేకుండా మీరు నీళ్లు ముంచుకోబాకండి నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను ఆ ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం చెప్పాలి ఒకవేళ చెప్పకుండా కనుక మీరు నీళ్లు ముంచుకుంటే మూర్చపోతారు కింద పడి అన్నారు భీముడు కేర్ చేయలేదండి ఏమిటి ఆయన ఏమిటి అడిగేది నేనేమిటి భీనేది అని నీళ్లు ముంచుకోబోయినాడు కింద పడిపోయినాడు భీముడు కింద పడ్డ మూర్చిపోయినాడు పాపం ధర్మరాజు గారు చాలాసేపు వెయిట్ చేసినాడు కానీ రాలేదండి భీముడు నంబర్ టూ అర్జునుడి పంపిస్తాడు అర్జున ఏమిటో మీ అన్నగారి విషయం విచారించు నాకు మంచి నీళ్ళు తీసుకురా ఇద్దరు కలిసి రాండి అని చెప్పి మళ్ళా పాత్ర ఇచ్చి పంపించినాడు చూస్తే భీముడు కింద పడిపోయినాడు గంధర్వుడు అక్కడ నిలబడ్డాడు ఏమండి అర్జున్ గారు మీకు కూడా ఇదే శాస్త్రి జరుగుతుంది జాగ్రత్త నేను అడిగే ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం చెప్తారా లేదా అన్నారు ఈయన కూడా కేర్ చేయలేదండి కేర్ చేయక నీళ్లు ముంచుకుంటూ ఉంటే పడిపోయినారు ఈ విధంగా నకులుడు సహదేవుడు కూడా పడిపోయినారండి ఆఖరి ధర్మరాజు గారికి సందేహం ఆశ్చర్యం కలిగింది ఇదేమిటి ఒక్కరూ రాలేదే ఏం జరిగింది అక్కడ అని ఆయన బయలుదేరాడు ఎవరు ధర్మరాజు చెరువు దగ్గరికి వెళ్తే నలుగురు సోదరులు కింద పడ్డారు అక్కడ గంధర్వుడు ఉన్నాడు ఏమండి ధర్మరాజు గారు ఇక జాగ్రత్త మీ సోదరులు ఎట్లా పడ్డారో మీరు కూడా అదే పతనం పొందుతారు మీరు మర్యాదగా నేను అడిగే ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పండి అప్పుడు మీ సోదరుని మూర్చ నుంచి లేపటమే కాదు మీకు అన్ని అనుకూలమైన వాతావరణం నేను కలుగు చేస్తాను చక్కగా నీళ్లు తాగిపోండి అని చెప్పారు అడగండి అన్నాడు శక్తి కొలది నాకు చేతనంత వరకు నేను సమాధానం చెప్తాను ధర్మరాజు అన్ని మూర్తిభవించిన శాంతి తొందరపడదండి ఆయన అప్పుడు గంధర్వుడు అనేక ప్రశ్నలు అడుగుతాడు ఎంత యక్ష ప్రశ్నలు అని చెప్పి భారతంలో ఉందండి యక్ష ప్రశ్నలు దానిలో ఒక్క ప్రశ్న ఏమిటి తెలుసండి ఓ ధర్మరాజు గారు ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలు జరుగుతున్నాయి విచ్ ఈస్ ది మోస్ట్ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇన్ ది వరల్డ్ అన్ని ఆశ్చర్యముల కంటే గొప్ప ఆశ్చర్యం ఏది అని అడిగాడండి ఎవరు గంధరు అర్థమైందండి విచ్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ వండర్ ఇన్ ది వరల్డ్ మనం మన ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెప్తామో తెలుసండి సెవెన్ వండర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అంటాం మనం ఏడు వండర్స్ అండి తాజ్మహల్ ఒకటి పిరమిడ్ పిరమిడ్ ఒకటి ఇంకొకటి ఇది రకరకాలుగా చెప్తాయి ఈ విధంగా లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పైజా పైజా గోపురం అంటే ఇట్లా చెప్పుకుంటూ ఉండాలి వీ ధర్మరాజు ఏం చెప్పారు తెలుసండి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే అహన్యహని భూతాని గచ్చంతి హయమాలయం అహని అంటే ప్రతిరోజు యమాలయం అంటే యముని యొక్క గృహానికి ఎంతమందో వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే చస్తున్నారు ప్రతిరోజు అనేక మంది చస్తున్నారు అహన్యహని భూతాని గచ్చంతి హయమాలయం శేషా స్థావరమిచ్చంతి కిమాశ్చర్యమతఃపరం తక్కిన వాళ్ళు అనుకుంటారట మేము వెళ్ళేది లేదు ఎవరో వెళ్తున్నారు యముడి దగ్గరికి అంతే కానీ మేమెందుకు వెళ్తాం అనేటువంటి భావన ఇది అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యం చూడండి అంటే అండి మేము చనిపో ఇతరులు చనిపోతారు చూడండి మార్పు రావటం లేదండి బుద్ధుడు ఒక్క శవాన్ని చూచాడండి ఒక్క శవాన్ని చూస్తే కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ లైఫ్ అది జీవితంలో కంప్లీట్ గా రాజ్యం కూడా వదిలి ఇదంతా ఏమో మానవుడు చస్తుంటే వార్ధక్యం వస్తుంటే ఇది జయించడానికి పూనుకోవాలన్నా లేకపోతే వాటిని దాసుడు అయిపోయి అనుభవించాలన్నా అసలు వార్ధక్యం రాకుండా మరణం రాకుండా ఉండేటువంటి ఉపాయం ఏమిటని చెప్పి ఆలోచించాడు ఎవరండి బుద్ధుడు రాజ్యం కూడా వదిలిపెట్టేసి ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది ఒక్క శవం ఎవరో చనిపోయినాడు ఒక్క ఆయన చూచాడండి నారాయణ ఇప్పుడు ఎన్ని శవాలు చూస్తున్నారండి ఒక్కడికైనా కించిత్ అయినా మార్పు కలుగుతున్నదా ఎందుకు కలుగుతున్నది భ్రాంతి కలగటం లేదంటే భ్రాంతి వల్లండి అది అహన్యహని భూతాని గచ్చంతి హయమాలయం శేషాహ స్థావరం ఇచ్చంతి హిమాశ్చర్యమ తఃపరం ఇదండి జ్ఞానం అవిద్య యొక్క స్వరూపం పతంజలి చక్కగా చెప్పారు అన్ని తల కిందులు అనిత్య అశుచి దుఃఖ అనాత్మసు నిత్య శుచి సుఖాత్మ ఖ్యాతి రవిద్య ఈ అవిద్య వల్ల మానవుడు అండి అన్ని తల కిందులుగా ఊహ చేస్తున్నాడు చూడండి 
భగవానుడు ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ అణు అణువులందు కూడా వ్యాపించున్నాడండి వారు లేకపోతే అసలు ఏం జరుగుతుందండి ఈ ప్రపంచంలో భూమి తిరుగుతుందా చెప్పండి ఏది జరుగుతుంది చెప్పండి హృదయంలో గుండెకాయ కదులుతుందా ఏమండి నిజంగా గుండెకాయ మనం ఏమన్నా కదిలిస్తున్నావా రక్తాన్ని మనం ఏమన్నా ప్రవహింపజేస్తున్నావా చెప్పండి సూర్యుడిని మనం కదిలిస్తున్నావా చంద్రుడిని కదిలిస్తున్నావా మనం ఏమి చేస్తున్నాం చెప్పండి ఇప్పుడు చెట్టు పెట్టినామంటే అది పెరుగుతున్నదండి దీని కారణం ఏంటండి మనం ఏమన్నా దాన్ని పెంచినావా లేదు కదా ఏ శక్తి ఇదంత భగవద్గీతలో అక్కడెక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అహం సర్వస్య ప్రభవో మత సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధ భావ సమన్విత ఐ ఆమ్ ద రూట్ ఆఫ్ ది హోల్ యూనివర్స్ బ్రహ్మాండం అన్నట్టుకి నేను ఆధారమవుతున్నే నా వల్లనే ఇదంతా కలుగుతున్నది సత్ లేకపోతే ఇదంతా ఎట్లా వస్తుందండి చూడండి ఆధారమైనటువంటి వస్తువు లేకపోతే ఆధేయమైనటువంటి వస్తువు ఎట్లా నిలుస్తుంది కానీ మానవుడు ఇది ఆలోచించట్లేదండి సరే పుష్పం పుష్పం రైటు ఎందుకంటే కనిపిస్తున్నది కాబట్టి దారం విషయం అసత్యం అంటాడు వాడు దారం లేదంటాడు ఎవరు నాస్తికులైనటువంటి వారు చూడండి ఈ అదే విధంగా బ్రహ్మాండంలో అన్ని కార్యములు జరుగుతుంటే ఆయనకేమన్నా దీంట్లో బాధ్యత ఉందా చెప్పండి లేదు కదా ఆయన శరీరంలోనే ఏమేం జరుగుతుందో ఆయనకేమన్నా తెలుసునా ఆయన నెత్తి మీద ఎన్ని చుట్టున్నాయో లెక్క పెట్టమనండి ఆయన్ని చెప్పలేడే నాస్తి కూడా ఇదంతా ఎవరి యొక్క శక్తి వల్ల జరుగుతుంది సమ్ డివైన్ పవర్ దేర్ మస్ట్ బి సమ్ డివైన్ పవర్ కాల్ ఇట్ బై ఎనీ నేమ్ ఏదైనా పేరు పెట్టుకోండి దానికి కానీ ఒక డివైన్ పవర్ ఉన్నదండి దానికి దేవుడు అని చెప్పి మనం పేరు పెట్టుకున్నాం ఈ జీవుడు అండి కించిత్ స్వరూపుడు అండి మహా ఉంటే నూరేళ్ల లోపే బతుకుతాడు వారు కాలేనవచ్చేదా ఈ కాలము చేత ఛేదింపబడినటువంటి మహనీయుడు అండి సరే కనుక ఈ అవిద్య యొక్క స్వరూపం కొంచెం బాగా తెలుసుకుంటే ఈ భ్రాంతి చేత మానవుడు తల్లకిందులుగా వ్యవహారం చేస్తున్నాడు ఎంత శీఘ్రంగా దాన్ని తొలగించుకుంటే అంత మంచిది అండి సరే ఈ భ్రాంతి యొక్క ప్రభావం చెప్తున్నాను స్వర్గంలో ఒక దేవత ఉన్నాడండి దేవత ఆయన గారికి శాపం తగులుకుందండి శాపం తగు తగులుకుంటే తత్ఫలితంగా భూలోకంలో పందిగా పుట్టాడండి ఎవరు స్వర్గంలో ఉన్న దేవత భూలోకంలో పందిగా పుట్టాడు పంది ఎక్కడ ఉంటుందండి బురద గుంట ఊరు బయట ఒక బురద గుంట ఉందండి ఆ బురద గుంటలో కాపురం పెట్టిందండి ఇది పంది ఇది పంది అయితే ఇంకొక ఆడపంది వచ్చిందండి అక్కడికి సరే మగ పంది ఆడపంది ఇంకా ఫ్యామిలీ పెరిగిపోయిందండి ఇది పిల్ల పందులు ఇవన్నీ ఆ బురదలో రండి బాగా మూతి ఒళ్ళంతా బురద పోసుకుని అక్కడ కాలక్షేపం చేస్తున్నాయండి చేస్తుంటే ఆ మార్గం కూడా ఒక సిద్ధ పురుషుడు పోతున్నాడండి పోతుంటే త్రికాలజ్ఞుడైనటువంటి ఆ మహనీయుడు ఈ పందిని చూచాడండి రామ 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 మహా గొప్ప స్థితిలో ఉన్నటువంటి దేవత ఇదో దౌర్భాగ్యమైనటువంటి కర్మ చేత శాపం తగులుకుని ఇట్లా పందిగా పుట్టాడు గుండె కరిగిపోతున్నది నాకు ఎంతో దయాదాక్షిణ్యాలు కలుగుతున్నాయని చెప్పి దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడే శక్తిని అనుగ్రహించి ఓ పంది గారు మీరు పంది కాదు స్వర్గంలో ఒక దేవత శాపవశాత్ ఈ విధంగా పుట్టారు మీరు ఇట్లా ఈ బురదలో పడి బాధపడటం అనేది నాకేమి సంతోషంగా లేదు ఏ నాకు అంగీకారంగా లేదు నా తపశక్తి చేత నా సిద్ధి బలం చేత మిమ్మల్ని తిరిగి దేవతగా చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను అన్నాడండి పందే ఉన్నదో చెల్లి మాట్లాడే శక్తిని ఇచ్చాడు కదండి పంది అన్నది మా సుఖానికి మీరు అద్దు రాబాకండి పోండి బయటికి అనేసిందండి ఆ పంది చూడండి మేమందరం ఎంత ఆనందపడుతున్నాం ఎటువంటి సంసారం చూ భార్యను చూపించి రంభ ఊర్వశి ఇట్లా ఉన్నారే చెప్పండి అని ఒళ్ళంతా బురదే దరిద్ర బురద ఆ భార్యను చూపించి రంభ ఊర్వశి ఇట్లా ఉంటారా అని అడుగుతున్నాడు చూసారా నా సంతానం పది మంది అండి పందికి పుడితే డజన్ పుడతాయండి ఈ డజను మూతంత బురదైనండి ఇది ఈ పిల్లలు చూచి ఆహా ఇటువంటి సంతానం ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా వండర్ఫుల్ అండ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అని అంటాడు ఇదంతా చూసి ముక్కు మీద వేసుకుంటాడు ఎవరు సాధువు గారు ఆహా మా యొక్క ప్రభావం ఇట్లా ఉన్నది చూడండి ఆ పందిగా పుట్టి అదే సర్వ సుఖాలకి నిలయం అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు దేని చేత అనుకుంటున్నాడు భ్రాంతి చూసారా ఇదేనండి మానవుణ్ణి కింద పడదోసేటువంటిది ఉన్న విషయం తల్లకిందులుగా చూపిస్తున్నది అండి ఈ బ్రెయిన్ లోపం చేత ఆలోచన లేని కారణం చేత జ్ఞాన సంబంధమైన అనుభూతి లేని కారణం చేత మానవుడు ఈ విధంగా తల్లకిందులుగా వ్యవహారం చేస్తాడండి సార్ అనిత్య అశుచి దుఃఖ అనాత్మసు నిత్య శుచి సుఖాత్మఖ్య అతి రవిద్య ఈ అవిద్యను పోగొట్టుకోవటానికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కని జ్ఞాన విచారణ ఈ అవిద్య ప్రతి వారికి అనాది కాలం నుంచి ఉన్నది దానికి ప్రభావం చేత ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఉన్న దేవుడు లేడు అని లేని జగత్తు ఉన్నది నామ రూపాలతో కూడినటువంటి జగత్ ఎంతకాలం ఉంటుందండి చెప్పండి సత్యమైనటువంటి వస్తువు యొక్క సిద్ధాంతం ఏమిటో తెలుసండి మూడు కాలములందు సత్యంగా కనిపించాలి చూడండి జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి ఇప్పుడు కనిపించేటువంటి ఈ ప్రపంచం స్వప్నంలో ఉన్నదా చెప్పండి స్వప్నంలో ఉన్నట్టు అనిపించేది జాగ్రత్తలో ఉన్నదా 
ఈ రెండింటిలో ఉన్నది సుషుప్తిలో ఉన్నదా చెప్పండి లేదు కదా ఒక దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంకో దాంట్లో లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ అన్నాడు అండి మన ఎన్నాదౌ యజ్ఞనాస్యంతే తన్మధ్యే భాటమప్యసత్ అతో మిథ్యా జగత్ సర్వం ఇది వేదాంత డిండి మహా శంకరాచార్యులు వేదాంత డిండిమో ఒక గ్రంథం రాసినారు దాంట్లో చూడండి ఏది ముందు లేదో ఏది తర్వాత లేదో మధ్యలో కనిపించినా నమ్మవద్దు చూడండి కొండ కొండ ముందుగా లేదండి ఏమున్నది మట్టి మొత్తమాడు మట్టి ఉన్నదండి కొండ లేదు మధ్యలో ఏర్పడింది మళ్ళీ అది పగిలిపోతే మళ్ళీ మట్టి అయింది మట్టి నమ్మండి కానీ కొండ నమ్మవద్దు అంటాడు చూడండి ఇదే ఈ వేదాంతంలో ఉన్నటువంటి చక్కని ఇదండి కనుక ఈ అవిద్య ప్రభావం చేత ఈ ప్రపంచం సత్యం అనేది నిజంగా సత్యం అయితే మూడు కాలముల్లో అది సత్యంగా కనిపించాలి లేదండి ఇప్పుడు ఈ జాగ్రత్త ప్రపంచం నిద్రలో లేదే గాడ నిద్రపోండి ఏముంది అక్కడ ఎవరిథింగ్ డ్రాప్ అంతే ఎప్పుడు ఇంద్రియములు మనస్సు అనేది లైవ్ అయిపోయినాయి ఇంకా జగత్ ఏమిటండి పొద్దున్నే మళ్ళీ లేవంగానే ఇంద్రియములు మనస్సు కనిపిస్తున్నాయి తద్వారా ఈ జగత్ అంతా మనకి అనుభవానికి వస్తున్నది రాత్రి నిద్రలో గాఢ నిద్ర అంటే అన్కాన్షియస్ ఈ అన్కాన్షియస్ స్థితిలో వేరీస్ ది యూనివర్స్ చెప్పండి అంత డ్రాప్ అయిపోయి ఎందుకు డ్రాప్ అయింది ఇట్స్ ఎ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది మైండ్ అది ఆ మనస్సు అనేది లైవ్ అయిపోయింది కాబట్టి జగత్ లైవ్ అయిపోయింది కానీ ఆ సుషుప్తి సమయంలో కూడా ఒకటి మేలుకుందండి ఏమంటే మీకు ఎట్లా తెలుసుకుని మేలుకుందంటే దృష్టాంతం చెప్తాను పొద్దున్నే నిద్ర లేవంగానే ఏమండి ఎట్లా నిద్రపోయినారు అని అడగండి వాడిని ఏమంటాడు తెలుసండి హాయిగా నిద్రపోయినాను అంటాడు ఎట్లా తెలుసు వాడికి చెప్పండి రాత్రి నిద్రలో ఉన్నవాడు ఇప్పుడు లేడు ఇప్పుడు ఉన్నవాడు నిద్రలో వాడు లేడు చూడండి వీళ్ళకి పేర్లు ఉన్నాయండి తైజసుడు విశ్వుడు ఇప్పుడు ఉన్నవాడు విశ్వుడు స్వప్నంలో ఉన్నవాడు తైజసుడు సుషుప్తులో ఉన్నవాడు ప్రాజ్ఞుడు అని మూడు మూడు పేర్లు పెట్టారండి ఆ ప్రాజ్ఞుడు ఇప్పుడు లేడు ఈ విశ్వుడు అక్కడ లేడు మరి ఎవరు చెప్పారు పొద్దున్నే నేను హాయిగా నిద్రపోయినా అని చెప్తున్నాడు కదా ఈ రిమంబరెన్స్ యొక్క హేతు ఏమిటి చెప్పండి ఏమిటి చెప్పమంటారా ఈ మూడవస్థలకి కామన్ గా ఒక శక్తి ఉన్నదండి దాన్నే ఆత్మ చూడండి ఈ ఆత్మ అనేది జాగ్రత్తలో స్వప్నంలో సుషుప్తిలో తురీయం ఈ నాలుగిట్లో కూడా కామన్ గా ఉన్నదండి ఆ ఆత్మశక్తి వల్ల వాడు చెప్పగలుగుతున్నాడు పొద్దున్నే సుచర్ హాయిగా నిద్రపోయినాను అని ఎందుకంటే ఇది అన్నిటికీ కామన్ గా ఉంది విట్నెస్ ఇట్స్ ఎన్ అటర్నల్ విట్నెస్ శంకర భగవత్పాదులు దీని గురించే చెప్తారు మనీషా పంచకం చూడండి ప్రాక్ అశ్వాప్సమితి ప్రబోధ సమయే పొద్దున్నే లేవంగానే నేను హాయిగా నిద్రపోయి ఎవరు చెప్పగలుగుతున్నారు అని నిలదీసి ప్రశ్న అడిగాడండి ఎవరు శంకరాచార్య ప్రాక్ అశ్వాప్సమితి ప్రబోధ సమయే ఎఫ్ ప్రత్యభిజ్ఞాయతే తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమయితం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో ఒక శ్లోకం ఉండేది ఎంత చక్కగా నిరూపించారు చూడండి దేవుడు ఉన్నాడు ఆత్మ ఉన్నది అనే దానికి ప్రత్యక్షమైన రుజువు అండి ఎందుకంటే సుషుప్తులు అన్ని పోయినాయి కానీ ఒకటి ఉంది అండి ఏది పొద్దున్నే మేలుకుని చెప్పగలిగే దేవుందు అదేనండి ఆత్మ ఈ ఆత్మ చెప్పగలిగిందంటే ఆ సుషుప్తిలో తురీయంలో కూడా కామన్ గా సాక్షిభూతంగా ఉన్నది అని శంకరాచార్యులు వారు చక్కగా నిరూపణ చేశారండి ఆత్మ అనేది దైవం అనేది భగవంతుడు ఉన్నాడు అని నిరూపణ చేశాడు ఇప్పుడు తక్కినవన్నీ కూడా ఈ వస్తువులు చూడండి మేడలు విద్యలు ధనము కీర్తి శరీరము ఇవన్నీ కుటుంబం సుషుప్తిలో లేదే సుషుప్తిలో లేవు మన పొద్దున్నే జ్ఞాపకం దేనికి మనస్సు వల్ల వచ్చింది అది కనుక యథార్థమైనటువంటి వస్తువు మన స్వరూపంగా ఉండనే ఉన్నది కొత్తగా దేవుణ్ణి పొందటం కాదండి ఆత్మాతు సతతం ప్రాప్త ఇప్పుడు జ్ఞానకాండలో ఉన్నాం కదా జ్ఞానం అంటే ఏమిటో ఒక వాక్యం చెప్పి నేను ఇప్పుడే లోతుకు ప్రవేశిస్తున్నాను ఈ అధ్యాయంలో ఆత్మాతు సతతం ప్రాప్త అప్రాప్తోపి అవిద్య ఎక్కడంటే ఆత్మబోధ శంకర భగవత్పాదులు ఆత్మబోధ అని చక్కని పుస్తకం రాసినారండి దానిలో ఒక శ్లోకం ఆత్మాతు సతతం ప్రాప్తోపి ప్రాప్త అప్రాప్తోపి అవిద్య తన్నాసే ప్రాప్తవర్భాతి స్వకంఠాభరణం యథ ఉపమానం ఆత్మ అనేది ఎక్కడికి పోలేదు వీడు దేవుడు లేడు అని చెప్పి ఊరికే అనవసరంగా పేరుతున్నాడు ఎక్కడి దేవుడు ఉండనే ఉన్నాడు ఆత్మ అనేది ఉండనే ఉన్నది ఇంకొక లోకానికి వెళ్ళి అన్వేషించవలసిన పని లేదు ఇక్కడికి అక్కడికి తిరిగి దేవుడిని చూడవలసిన పని లేదు మన హృదయంలోనే దేవుడు ఉన్నాడు అని శంకరాచార్యులు వారు చక్కని శ్లోకం చెప్పారు ఆత్మాతు సతతం ప్రాప్త ఈజ్ ఆల్రెడీ నో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రియలైజ్డ్ మనలోనే ఉన్నదండి మనస్వరూపంగానే ఉన్నది అప్రాప్ కానీ తెలుసుకోవటం లేదు వీడు అప్రాప్తం దేవుడు లేడు అంటున్నాడు దేవుడు లేడు అది ఎందువల్ల అంటున్నాడు అవిద్యయ అజ్ఞానం చేత ఈ అజ్ఞానం కనుక తొలగిపోతే స్వకంఠాభరణం యథా ఉపమానం స్వకంఠాభరణం వలె తెలుసుకుంటాడు అన్నారు ఏమిటా ఉపమానం చెప్తాను వినండి ఒక గ్రామంలోనండి 
దంపతులు ఉన్నారండి భార్య భర్త చక్కగా కాలక్షేపం చేస్తున్నారు భార్య గారు భర్త గారిని అడిగినారు ఏమండి మన వీధిలో వారందరూ బంగారు ఆభరణాలు ధరిస్తున్నారు పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఒక్క ఆభరణం కూడా నాకు తయారు చేసి ఇవ్వలేదు దయచేసి ఏదన్నా ఒక చిన్న ఆభరణం గొలుసు మెళ్ళో కంఠాభరణం గొల్లు మెళ్ళో వేసుకునే గొలుసు బంగారం ఏదైనా తయారు చేయించి ఇవ్వండి అని ప్రాధాయపడిందండి పాపం ఆ అమ్మగారి మీద ఆప్యాయ ప్రేమ చేత భర్త గారికి పెద్ద ధనవంతుడు కాకపోయినా తనకు వచ్చేటువంటి వేతనాన్ని బాగా పొదుపు పొదుపు చేసుకుని అమ్మగారికి ఒక వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి ఈ బంగారపు గొలుసు చేయించాడండి పూర్వకాలం వెయ్యి రూపాయలండి ఇప్పుడు వెయ్యి అంటే అసలు ఏమీ రాదు అసలు తులం కూడా రాదు ఆ కాలంలో బంగారపు గొలుసు చేసి చేయించి ఇచ్చాడు అమ్మగారు ఏం చేసింది తెలిసింది ఆలోచించింది ఈ బంగారపు గొలుసు ఎప్పుడు వేసుకుంటే దానికి శోభ ఏమిటి ఏదైనా విశేష సమయంలో దీన్ని ధరించుకుంటే మంచిదని దాచిపెట్టిందండి దాచిపెట్టి ఏదైనా విశేష కార్యక్రమాల్లో ధరించుకుని పోదాం అని చెప్పి అనుకుందండి వారికి పెళ్లికి ఆహ్వానం వచ్చిందండి ఎవరో బంధువుల యొక్క వివాహానికి త్వరగా రమ్మని చెప్పి మరి ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ నేను మనకి ఈ గొలుసు వేసుకుంటే అందరు బంధువులు వీళ్ళందరూ కూడా చూడవచ్చును అని సరిగా పెళ్లికి ఇద్దరు సిద్ధమైనారండి ప్రయాణానికి భర్త గారు సామాను సర్దుకుంటున్నాడు పెళ్లికి వెళ్ళటానికి ఈ అమ్మగారు కూడా సర్దుకుంటున్నది కానీ మెళ్ళు ఈ కంఠాహారం వేయాలని చెప్పి గొలుసు వెతికిందండి ఎక్కడ దాచిపెట్టిందో అక్కడ లేదండి పెట్టెలు వెతికింది ఇంకా ఇతరమైనటువంటి చోట్లు కిటికీలు ఇవి అవి అన్ని వెతికేసిందండి ఈ బంగారు బొలుసు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ లేదండి సార్ మళ్ళా ఇంకోసారి వెతికిందండి మూడు సార్లు వెతికిందండి ఇంచు బై ఇంచు స్క్రూటినైజ్ చేసిందండి కానీ బంగారు బొలుసు కనిపించలేదు ఈ అమ్మగారు వెతుకుతుంటే భార్య గారి భర్త గారి సందేహం వచ్చింది ఏమే ఏ ప్రయాణానికి త్వరగా సిద్ధం కాకుండా ఏమిటి వెతుకుతున్నాయో ఏమిటి అని చెప్పలేదండి మళ్ళీ కోపం వస్తున్నాయని మరల మరల గుచ్చి గుచ్చి అడిగేటప్పటికి ఏమండి మీరెంతో ప్రేమతో చేయించినటువంటి బంగారపు గొలుసు కనిపించలేదండి అన్నది అనేటప్పటికి ఆయన గారికి ఎంత ఒళ్ళు మండిందంటే మొట్ట మొట్ల మందలించాడు సోమర్తనం బతకం అజాగ్రత్త ఎంతో విలువైనటువంటి వస్తువు నేను కష్టపడి చెమట కార్చి సంపాదించింది ఇట్లా నాశనం చేసినావని మొదట్లో మందలించి తిట్టి ఆఖరికి కోపం పెరిగిపోయేప్పటికి వీప్ మీద ఒక మంచి దెబ్బ కొట్టాడండి ఎవరు భర్త దెబ్బ కొట్టేప్పటికి ఏడవటం మొదలుపెట్టింది కేవ అని ఏడవటం మొదలుపెట్టింది ఏడిచేటప్పటికి చుట్టుపక్క అమ్మగారులు అయ్యగారులు అందరూ వచ్చేసారండి ఎవరికి వారు ఈ అమ్మగారు ఏడుపోయిన అందరూ వచ్చారు ఏమమ్మా ఒక ముసలా ఆయన అడుగుతున్నాడు ఏమమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని ఎందుకు ఏంటండి పొరపాటు జరిగింది కొలుసు బారేసుకున్నాను భర్త గారు కొట్టారు అయితే బాగుంది కానీ నీ మెడలో ఏదో మెరుస్తున్నది చూడవమ్మా అన్నాడండి ఆయన ఆ అమ్మగారు ఇట్లా బయట తీసి చూసేటప్పటి కానీ బంగారపు కొలుసు ముందుగానే వేసుకుని మర్చిపోయిందండి ఆమె ముందుగానే వేసుకుని మర్చిపోయింది ఇట్లా బయట వేసేసి మర్చిపోయిందండి చూచారు ఇప్పుడు జరిగిన విషయం ఏమిటి చెప్పండి గొలుసు ఎక్కడికి పోలేదండి వీపు దురద మాత్రం చక్కగా తీరిందండి దంచి కొట్టాడండి ఆయన దంచి కొట్టి అదండి మిగిలింది చూచారు అనవసరమైనటువంటి బాధ అనుభవించిందండి చూచారా భ్రాంతి చేత కంగారు పడి నానాభీభత్సం కొని కొని తెచ్చుకుందండి వస్తువు ఎక్కడికి పోలేదండి అదేవిధంగా జీవుడు దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడ లేడు వాడి హృదయంలోనే ఉన్నాడు చూచారా సర్వస్తిహం హృతి సన్నివిష్టో మత్త స్మృతి జ్ఞానమపోహనంచ భగవద్గీతలో ఒక చోట కాదండి చాలా చోట చెప్పినాడు ఉపనిషత్తులు కూడా అదే విధంగా ఘోషిస్తున్నాయి స్వశరీరే స్వ శరీరే దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మీ శరీరంలో స్వశరీరే స్వయం జ్యోతి స్వరూపం సర్వ సాక్షణం క్షేణ దోషా ప్రపశ్యంతి నేతరే మాయావృత అందరూ చూడలేరు దేవుణ్ణి ఎందుకు దోషం దోషం అంటే పాపం పాపాలు ఉన్నవాడు ఎవరు క్షేణ దోషా ప్రపశ్యంతి పాప రహితములైనటువంటి వారు తన స్వరూపాన్ని చక్కగా తెలుసుకోగలరు కనుకనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎన్ని సుగుణములు చెప్తున్నాడు చూడండి ఈ సుగుణములు ఉన్న క్యారెక్టర్ మొరాలిటీ చక్కగా మీరు అవలంబిస్తే మీ హృదయం శుద్ధంగా ఉంటే జ్ఞానం కలుగుతుంది జ్ఞానం చేత విచారణ చేసి హూ యా మై వాట్ ఈస్ మై రియల్ నేచర్ అని చెప్పి బాగా విచారణ చేసి తరించిపోతాడు చూచర్ కనుక ఈ జ్ఞానం యొక్క ప్రభావం ఏమిటంటే మానవుడికి యథార్థమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపం యొక్క అవగాహన అంటే ఏమిటి దూరంగా లేడు మన స్వరూపంగానే ఉన్నాడని చెప్పి తెలుస్తుందండి అప్పుడు ఎంత ఆనందం కలుగుతుందంటే ఏ ఆనందం కోసం ఇంతవరకు అనేక జన్మలు నాశనం చేసినాము ఆ ఆనందము యొక్క సాగరం బ్రహ్మానందం ఈ మన దగ్గరే ఉన్నదని అప్పుడు తెలుసుకుంటాడు తెలుసుకుని ఇక అన్ని వదిలిపెట్టేస్తాడు ఈ రాజ్యాలు ఈ సుఖాలు ఈ భోగాలు ఈ సంసారం ఇదంతా కూడా నిజంగా ఏమిటి రిఫ్లెక్షన్ ఆనందం లేదని కాదు ప్రపంచంలో ఉన్నది కానీ ప్రతిబింబ సుఖం అండి దుఃఖ మిశ్రితమైనటువంటి సుఖం ప్రపంచంలో ఏ సుఖమైనా చూడండి దుఃఖం లేకుండా ఉండదండి ఇప్పుడు సుఖం కలిగిందంటే వెంటనే దుఃఖం కూడా దాన్ని కొని వెంట తెచ్చుకుంటుందండి సరే ఇప్పుడు ఒక గుడ్డి వారు ఉన్నారండి వారు సంగీత విద్వాంసుడు గుడ్డి ఆయన వారిని మీ ఇంటికి భోజనానికి పిలిచారండి 
ఎవరిని సంగీత విద్వాంసుడు గుడ్డి ఆయన పంతుడు పుట్టి జన్మాంతుడు వారిని మీ ఇంటి భోజనాన్ని పిలిస్తే ఒక్కడు కదండి పిలిచింది మీరు ఇంట్లో వచ్చి చెప్పాలి ఏమని తెలిసిన భార్యతో అమ్మా ఇద్దరు ఒక్కడిని భోజనానికి పిలిచినాను ఇద్దరికి భోజనం వండవమ్మా అని అనొచ్చు అర్థమైందండి గుడ్డి ఆయన ఒక్క ఆయన కనుక మీరు ఇంటికి భోజనానికి పిలిస్తే ఇద్దరికి వంట చెయ్యాలి ఎందుకు చెప్పండి గుడ్డి ఆయన ఒంటరిగా రాలేడు ఎవరు చెయ్యవు పట్టుకుని వస్తాడండి కాబట్టి వెంట వచ్చిన ఆయన కూడా భోజనం పెట్టాలి గుడ్డి వారిని ఆహ్వానం చేసినప్పుడు ఒకరికి భోజనం కాదండి ఇద్దరికి మనం తయారు చేసి పెట్టాలి ఎందుకంటే పట్టుకొచ్చిన వాడికి కూడా భోజనం పెట్టాలి అదేవిధంగా మనం ఈ ప్రాపంచిక సుఖాన్ని కనుక మనం ఆహ్వానిస్తే ఇద్దరికి చోటు ఉంచాలండి దేనికో తెలిసిన దుఃఖం కూడా వెంట తెస్తుందండి అది సరే ఆ ప్రాపంచిక సుఖం దుఃఖాన్ని కూడా వెంట తెస్తుందండి అది వివేకానంద స్వామి చెప్పిన గంభీరమైన వాక్యం చూడండి వాట్ ఎంజాయ్మెంట్ కెన్ దేర్ బీ ఇన్ దీస్ లిటిల్ క్లాట్స్ ఆఫ్ అర్త్ చూడండి ఈ మట్టి ముద్దల్లో ఏం సుఖం ఉందయ్యా చూడండి వివేకానంద ఎంత గంభీర మట్టి ముద్దలు అంటే శరీరాలు ప్రాపంచిక వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా మట్టి ముద్దలు అండి వాట్ ఎంజాయ్మెంట్ కెన్ దేర్ బీ ఇన్ దీస్ లిటిల్ క్లాట్స్ ఆఫ్ అర్త్ ఇట్ ఈస్ ది క్రిస్టలైజ్ ఎసెన్స్ of infinite enjoyment that we have to see and that is in god let all our passions and emotions go up unto him devullo undaya purna sukham aa devunni pondataniki konja try cheyandi aa ee chillar chillar vastuvulanni pondi pondi enni janmal nasanam chesaru ani cheppi adugutunnarandi kanaka shri krishna paramatma gunatraya vibhaga yogam anetundi dantlo ee jnana sambandhamainatundi vicharana sakkaga chestunnaru chudu manavuriki bandham anta chechedi moodu gunalandi sir moodu gunalu ante em cheppandi samoguna రజోగుణం సత్వగుణం ఒక్క విషయం మాత్రం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి సత్వగుణం అనేది పెద్ద బంధనం కాదండి సత్వగుణం అనేది మంచిదండి రజోగుణం తమోగుణాన్ని పారద్రోవాలండి సత్వగుణాన్ని అంగీకరించండి సార్ ఎందుకంటే సత్వగుణం అంటే ఏమిటి తెలుసున ప్రేమ దయ అహింస సత్యము పరోపకారం ఇవన్నీ సత్వగుణం కింద వస్తాయండి ఏమండి అది అవసరం కదా చెప్పండి అయితే ఈ గుణం కూడా దాటిపోవాలని ఎప్పుడు చెప్తారంటే చూడండి మనస్సు బాగా నిర్మలం అయిపోయిన తర్వాత ఇదంతా ఈ మనస్సు చేత కనిపింపబడినటువంటి జగత్ అంతా దాటిపోవాలి మూడు గుణముల యొక్క క్రియేషన్ ఇదంతా గుణాతీత స్థితిని పోవాలని చెప్పినప్పుడు ఇది ప్రయోగిస్తారే కానీ లేకపోతే సత్వగుణం అనేది చాలా మంచిదండి అది సత్వగుణం దగ్గరికి వస్తే మనకు తెలియకుండానే ఆ గుణాతీత స్థితిలో సత్వగుణం డ్రాప్ అయిపోతుందండి సార్ ఇదివరకు మీకు ఉపమానం చెప్పినాను చేతికి పుండు కురుపు లేచిందండి ఆ కురుపు మీరు ట్యాబ్లెట్స్ తింటున్నారు బాగా నయం అయిపోతున్నది పైన పొక్కు కట్టిందండి ఆ పొక్కు తీయకూడదండి ఒకవేళ బలవంతంగా మీరు ఆ పొక్కును తీసి కింద బారేస్తే మళ్ళా పొంది అవుతుందండి ఈ పొక్కు అంటే ఏమిటి తెలుసండి సత్వగుణం సత్వగుణాన్ని మనం ఏమి తీయకూడదండి ఇట్ విల్ డ్రాప్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అది ఒక టైం వచ్చేటప్పటికి మంచి నిర్వికల్ప సమాధి గుణాతీత స్థితి సమాధి స్థితి ఆ స్థితిలో అది డ్రాప్ అయిపోతుందండి కానీ అంతవరకు కూడా దాన్ని మనం అంటి పెట్టుకునే ఉండాలి సత్వగుణాన్ని కాబట్టి అది బంధనం కాదండి దాన్ని మనం అంగీకరించవలసింది ఇప్పుడు రెండింటిని కూర్చి మనం విచారణ చేయాలి ఏమిటి చెప్పండి మనం వదలవలసింది ఏ తమోగుణం రజోగుణం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మొట్టమొదట్లోనే ఎట్లా ప్రారంభించారో చూడండి అర్జున మీకు తిరిగి చెప్తున్నాను బోధ ఇదొరికోసారి ఇదే ప్రకారంగా భూయ భూయ అంటే సంస్కృతంలో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్ తిరిగి నేను చెప్తున్నాను ఇదివరకు ఎక్కడ చెప్పారు చెప్పండి విభూతి యోగంలో పదో అధ్యాయంలో చూడండి భూయేవ మహాబాహో శృణుమే పరమం వచ మొదట్లోనే భూయ అని ప్రయోగించారు ఇక్కడ మొదటి శ్లోకంలోనే కృష్ణుడు పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వ మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గత పరం భూయ తిరిగి నేను చెప్తున్నాను ఉత్తమ జ్ఞానం ప్రపంచంలో అనేక జ్ఞానాలు ఉన్నాయి అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ ఏమిటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తం ఎందుకు అని మీరు అడగచ్చు చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అరవై నాలుగు విద్యలు ఉన్నాయండి ఏదైనా మృత్యువుని దాటింపజేస్తుందా ఈ సంసార సముద్రంను ఏదైనా తరింపజేస్తుందా చెప్పండి తారక విద్య ఒక్కటేనండి సరే చక్కగా రామనామం జపం చేస్తూ రాముడు అంటే ఎవరో తెలుసుకోవాలండి బయట రాముని గుర్చి అందరూ తెలుసుకుంటున్నారు ఆత్మారాముని గుర్చి కూడా తెలుసుకోవాలండి సరే ఆత్మారాముడు మన హృదయంలోనే రాముడు ఉన్నారండి రామనామముని కుశరణమురా ఎల్ల వేళల తారకంబును జపము చేయుమురా తత్వసారం రామనామము నీ కుశరణమురా ఎల్ల వేళల తారకంబును జపము చేయుమురా మక్కువతో శ్రీరామనామము మీ కుటముగా స్మరణ చేసిన రామనామపు శక్తి చేతను పారిపోదురుయముని దూతలు తత్వసారము తెలిసి కోరన్నా 
ದೇಹಮೇಯೊಕ ದೇವಳಂಬನ್ನ ದನೆಯಂದುನ ಆತ್ಮದೇವುಡು ಎಲೆಯು ಚುಂದನ್ನ ದುರ್ಗುಣಾಲನು ಧೂಳಿನಂತನು ಶ್ರದ್ಧ ತೋನೂ ಜಿವೈಜಿ ಸದ್ಗುಣಾಲನು ಪೂಲ ಚೇತನು ಆತ್ಮದೇವುನಿ ಪೂಜ ಸಲುಪಮು ತತ್ವ ಸಾರಮು ತಿಳಿಸಿಕೋರನ್ನ ನಿಗೂಢಮೈನಟ್ಟು ವೇದಾಂತ ತತ್ವ ಉಂಡಿ ಸುಲಭಂಗ ನ ಈ ಪದ್ಯಾಲ ದ್ವಾರ ತತ್ವಾಲ ದ್ವಾರ ಚೆಪ್ಪಾರಂಡಿ ನೋಟ ಎನಿಮಿದ ತತ್ವಾಲ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಇಪ್ಪುಡು ವಿಚಾರಿಸಿ ಬರು ತಗ್ಗಿಂಚುಕೊಂಡಿ ಅನಿ ಒಕ ಪದ್ಯ ಉಂದಂಡಿ ದಿಂಟ್ಲೋ ತತ್ವ ಬರು ತಗ್ಗಿಂಚುಕೊಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಬರುವಲ್ಲಂತೆ ನಿನ್ನ ಪದ್ಧ ಲಿಸ್ಟು ಚೆಪ್ಪಾರು ಏಂಟು ವಸ್ತುವಲು ಚೋಡಣ ನೆತ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟು ಊರೇಗುತ್ತೋ ನಾಡು ಅಜ್ಞಾನಂ ಚೇತ ಏಂಟು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ ವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಯಾಣಿ ದಶೈಕಂ ಚ ಪಂಚಕೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತ ಚೇತನಾಧೃತಿ ಏತಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪೊಲೋ ಮನಂ ಕಾದು ವೇರುಗಾ ಉಂದಿ ಪೆದ್ದ ಲಿಸ್ಟು ಇದಂತ ಲಗೇಜ್ ಅಂದಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಾಲು ವೃತ್ತಲು ಸಂಸ್ಕಾರಮಲು ವಾಸನಲು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಲ ನಿಂತಿ ವೀಡಿ ಪೀಡಿಸ್ತುನಾಯಿ ಅದೆ ನೆತ್ತಿನ ಹೆಸಕೊಂಡಿ ವೀಡು ಪುಡ್ತು ಚಸ್ತು ಪುಡ್ತು ಚಸ್ತು ಕುಟುಂಬಾಲಂತ ವೆಂಟ ಹೆಸಕೊಂಡಿ ಏವೋ ಪೆದ್ದ ಆನಂದಂಗಾ ಉನ್ನಟ್ಟು ನಟಿಸ್ತುನಾಡಂಡಿ ನಟಿಸಟ್ಲೇದು ನಟಿಸ್ತುನಾಡ ಗಾನಿ ಅಸಲು ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸಟ್ಲೇದಂಡಿ ಸುಜಲ ಇವಡು ಎವರೈನ ಉತ್ತರಾಲ ರಾಸ್ತುಂಟಿ ಎಟ್ಟ ರಾಸ್ತಾ ಗೆಲ್ಸುನಂಡಿ ಮೇವು ಕ್ಷೇಮಂಗಾ ಉನ್ನ ಮೇ ಕ್ಷೇಮಾಲ ರಾಯಂಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾಡು ಇದೇನಂಡಿ ಮೇವು ಕ್ಷೇಮಂಗಾ ಅಸಲು ಕ್ಷೇಮಂ ಪೆರುಮಾಳಗೆ ಗೆಲ್ಸುಂಡಿ ಪೆರುಮಾಳಗೆ ಗೆಲ್ಸುಂಡಿ ಆ ಸುಜಲ ಓ ಚಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಒಕ ಊಳ್ಳೋನಂಡಿ ಪೆದ್ದ ದೇವಾಲಯ ಉಂದಂಡಿ ಊರು ಬೈಟ ಆ ದೇವಾಲಯಲ್ಲೋ ಒಕ ವಿಗ್ರಹಂ ಕಾದಂಡಿ ರಾಮಡು ಕೃಷ್ಣಡು ಶಿವಡು ನಾರಾಯಣಡು ಸೂರ್ಯಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಿ ಇವನ್ನಿ ವಿಗ್ರಹಾಲು ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ವಿಗ್ರಹಾಲು ಒಕ್ಕ ದೇವಡು ದೇವಾಲಯಂ ಕಾದಂಡಿ ಅನ್ನಿ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ವಿಗ್ರಹಾಲು ಉನ್ನಾಯಂಡಿ ಅಕ್ಕಡ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲು ಸಾಯಂತ್ರ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ವದಿಲಿಬೆಟ್ಟಾರಂಡಿ ಮುಗ್ಗರು ಪಿಲ್ಲಲು ಈ ಊರು ಬೈಟ ದೇವಾಲಯನ್ ಸೂಟಾನಿಗೆ ಬೈಲ್ದೇರಾರಂಡಿ ಮುಗ್ಗರು ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲು ಬಯಲ್ದೇರ್ತಿ ಮುಗ್ಗರು ಗುಳ್ಳೋಕ್ ಹೇಳಿದ ತರಹ ವೇರು ವೇರುಗಾ ಒಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹಾನ್ನ ಚೋಟ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಾರು ಒಕಡು ಇಟು ಪೋಯ್ನಾಡು ಒಕಡು ಅಟು ಪೋಯ್ನಾಡು ಅನ್ನಿ ಚುಟ್ಟು ವಿಗ್ರಹಾಲಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಒಕ ವಿಗ್ರಹಾನ್ ಕಂಡು ಬೊಡ್ಡು ಉಂದಂಡಿ ನಾಭಿ ಪೆದ್ದ ಶಿಲ ಹೇ ಆ ಬೊಡ್ಡುಲೋ ಅನವಸರಂಗೆ ಏಳು ಬಿಟ್ಟಾಡಂಡಿ ಒಕ ಪಿಲ್ಲವಾಡು ಅಕ್ಕಡ ಒಕ ತೇಲು ಪಿಲ್ಲ ಕಾಪರ ಉಂದಂಡಿ ತೇಲು ಪಿಲ್ಲ ಆ ತೇಲು ಪಿಲ್ಲ ಬಾಗಾ ಕುಟ್ಟೇಸಿಂದಂಡಿ ಎವರ್ನಿ ಒಕ ಪಿಲ್ಲವಾನಿ ಯಾ ತೇಲು ಕುಡಿತೆ ಎಟ್ಲಾ ಉಂಟು ಅಂದೆಪಂಡಿ ಹಾ ಪಿಯಗಾ ಉಂಟುಂದ ಆಡು ಬಲೆ ಬಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತು ಕಾನಿ ನೇನು ಗನಕ ಏಡುಸ್ತೆ ತಕ್ಕನ ಇದ್ದರ ಪಿಲ್ಲಲು ನೌತಾರೇವೋನೆ ಏಳು ನಲುಪುಕೊಂಡು ಇಂಕೋ ಪಿಲ್ಲವಾಡ ದಿಗರಿ ಪೋಯ್ನಾಡು ಉರೈ ಉರೈ ವಿಗ್ರಹಂ ಬೊಡ್ಡಲೋ ಏಳು ಬಿಡ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಾನಂದ ಅನ್ನಾಡು ಮರಿ ವಾಡು ಉದುಲ್ತಾಡು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ವಾಡು ಉದುಲ್ತಾಡ ಎಕ್ಕಡೆ ಎಕ್ಕಡೆ ರಾನು ನೇನ್ ರಾನು ನಾಗೈಂದಿ ಕಥ ದುದ್ದು ಅಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಅನ್ನಾಡು ವಾಡು ಕೂಡ ವೆಳ್ಳಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವೆಳ್ಳಿ ಆ ಏಳು ಬಿಟ್ಟಾಡಂಡಿ ಬೊಡ್ಡಲು ಮರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಉದುಲ್ತಾಡ ವಾಡು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಉರೇ ಬಾಗ ಅಂತ ಬೊಡಿಸಿಂದಂಡಿ ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ವಾಡಿಕೆ ನೆಪ್ಪಿಗ ಕಾನ್ ಏಡಿಸ್ತೆ ಇಂಕೋ ಕಡೆ ಉನ್ನಾಡಂಡಿ ಬಾಕಿ ವಾಡ್ ನವ್ತಾಡೇವನಿ ವಾಡ್ ದಗ್ಗರಿ ಪೋಯ್ನಾಡು ಇರೈ ಇರೈ ಮೇ ಇದ್ರ ಏಳು ಬಿಟ್ಟ ಎಂತ ಆನಂದ ಅಂತ ಈಗ ಚಪಟಾನಿಕೆ ಲೇದನ್ನಾಡಂಡಿ ವಾಡು ಎಕ್ಕಡ ನಾಡು ಇದು ಅಕ್ಕಡ ಅಂತ ವಾಡು ಕೂಡ ಏಳು ಬಿಡ್ತೆ ಕುಟ್ಟಿಂದಿ ಕಾನಿ ಪಸಿ ವಾಡಂಡಿ ಚಿನ್ನ ವಾಡು ಓರ್ಚುಕೋಲೇಕ ಕೆವ್ವನ ಏಡಿಚಾಡಂಡಿ ಏಡಿಚಾಡಪಡಿ ತಕ್ಕಿನ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಏಡೋಟ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಾರು ಅದಂಡಿ ಅಸಲ ಕಥ ಹ್ಮ್ ಸರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಕಾದು ತುರೀಯಾನಂದಂ ಕಾದಂಡಿ ಯೋಗಾನಂದ ಅಸಲಾನಂದ ಏಟಂಟೆ ಬಾಗ ಅಂಟ ಬೊಡಿಸಿಂದಂಡಿ ಸಂಸಾರಂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲಾಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅನೇಕ ಬಾಧಲು ಜನರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಕಾನಿ ಅಣಚಿ ಬೆಟ್ಟುಕೊಂಟನಾರು ಮೇಮ್ ಬಾಗುನ ಅಂದರಂ ಬಾಗುನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಜೋ ಅಯ್ಯ ಅಸಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮರಚಿಪೋತೆ ಎವರ ಕಂಡಿ ಆನಂದ ಚಪಣ
ఎవరు ఈ సృష్టి చేశారు కానీ ఈ పదాన్ని ఎంత చక్కగా ఉంది కోల్డ్ వాస్ పాసింగ్ దట్ వే ఇన్ దిస్ వేలో కాట్ ఇట్ అన్నాడండి అసలు జలుబు చేయలేదట జలుబు అట్ట బజార్ లో పోతుంటే వీడు అనవసరంగా పట్టుకుని తెచ్చుకున్నాడట జలుబు గారు నన్ను పట్టండి అని చెప్పేసి అంతేగాని జలుబు అసలు కలగలేదట అండి చూ హీ కాట్ కోల్డ్ అంటాడు క్యాచ్ కోల్డ్ ఎంత చక్కగా ఉందంటే పదం క్యాచ్ అంటే పట్టుకోవటం దేన్ని జలుబుని జలుబు అసలు రాలేదట అటు పోతుంటే జలుబు గారు మా ఇంటి ఆతిథ్యం తీసుకోండి అని పిలిచాడు అంతే ఇంకేం లేదు ఈ విధంగా లేనిపోని దుఃఖాలని కోని తెచ్చుకుంటున్నాడండి మానవుడు కనుక విచారణ చేసి ఈ దుఃఖాలని పోగొట్టుకోవాలండి ఇప్పటికే కాలాతీతం అయిపోయిందండి ఎన్ని జన్మలో పుట్టడం చావటం ఈ దౌర్భాగ్యం అంతా జరిగిపోయింది తిరిగి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సి వచ్చింది తల్లి గర్భంలో మళ్ళా పుట్టకూడదండి అదండి మన యొక్క సిద్ధాంతం సార్ మాతుస్పయోధర రసం నపునస్తివంతి తల్లి భాగవతంలో శ్లోకం అండి మాతుస్పయోధర రసం నపునస్పిబంతి ఓ జనులారా ఇప్పటికి ఎన్ని తల్లుల పాలు తాగేసినారు ఇక మీదట తాగవద్దు దేవుడి దాని అర్థం చెప్పండి తల్లి పాలు తాగవద్దంటే తల్లి గర్భంలో పుట్టవద్దు అది దానికి ఉపాధి ఏమిటి వారే చెప్తున్నారు భాగవతకారుడు మూడు పాదములతో చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది నాలుగవ పాదం ఏ మానవ విగత రాగ పరావర నారాయణం సురగురం సతతం స్మరంతి ఎవరు తమ జీవితంలో నారాయణ మూర్తిని భక్తిపూర్వకంగా అర్చన చేసి ధ్యానం చేస్తున్నారో వారు తిరిగి తల్లి గర్భంలో పుట్టరు ఏ మానవ ఏ ఏ అంటే ఎనిబడి ఫలాను వారని చెప్పలేదండి జాతి మత కులాలు ఇక్కడ ఏమీ లేవండి ఏ మానవ విగత రాగ పరావర నారాయణం సురగురం సతతం స్మరంతి ధ్యానం చేతండి అజ్ఞానం అంతా తొలగిపోతుందండి పాపం అంతా భస్వం అయిపోతుంది అప్పుడు చక్కగా జ్ఞానం కలుగుతుంది దాని చేత జన్మ రాహిత్యం కర్మలన్నీ భస్వం అయిపోతాయండి సరే తిరిగి తల్లి గర్భంలో పుట్టకూడదంటే ఏమిటి కర్మం ఉన్నంత వరకు వాడు పుట్టి తీరుతాడు పుట్టాల్సిందే మళ్ళా ఈ కర్మను రహితం చేయాలంటే ఇంకా ఈ దేనికి శక్తి లేదండి జ్ఞానానికి ఉన్నదండి శక్తి భగవద్గీతలో ఈ ప్రమాణం ఒక చోటు కాదు రెండు మూడు చోట్ల చెప్తున్నారు జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం అంటాడు చూడండి తర్వాత యథై ధాంస సమిద్ధోగ్ని భస్మ సాత్ కురుతే అర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మ సాత్ కురుతే తథా ఈ జ్ఞానం అనే అగ్ని చేత ఈ కర్మ కట్టెలన్నీ ధ్వంసం అయిపోతాయి ఇంకా పునర్జన్మ అనేటువంటిది మానవుడికి ఉండదండి అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ మూడు గుణాలని కొంచెం దాటటానికి ప్రయత్నం చేయండి మనస్సును దాటి దాటిపోవాలండి ఇప్పుడు మనస్ భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు తెలుసుండి మనస్సు పైన ఏమన్నా మీ కట్టా తెలుసు అంటే గీతలో ప్రమాణం ఏవం బుద్ధే పరం చూడండి మూడవ రెండు ఒక అధ్యాయంలో మొదట్లో చెప్తారండి ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ సంస్థాత్మనమాత్మన జహి శత్రు మహాబాహో కామరూపం దురాసదం బుద్ధి పరం బుద్ధికి పైన ఈ జగత్తు ఇదంతా ఎక్కడుంది సంసారం ఇదంతా బుద్ధికి లోబడి ఉందండి సార్ బుద్ధికి లోబడి ఉంది అని చేత పుట్టటం చావటం ఈ దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా అనుభవిస్తున్నది మనం ఏం చేయవలసి వచ్చిన బుద్ధిని దాటాలి అంటే మనస్సును దాటిపోవాలి మనస్సును దాటాలంటే ఏమిటి ఉపాయం మూడు గుణములు రహితం చేయాలి మూడు గుణముల్లో ఒక గుణం వద్దని చెప్పి పోగొట్టద్దని నేను మొదట్లో చెప్పిన అనేది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి సత్వగుణం సత్వగుణాన్ని పోగొట్టాలనే అభిప్రాయమే వద్దండి అది కలలో కూడా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇట్ విల్ డ్రాప్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ దెన్ వీ రియలైజ్ అది మనం మనస్సు ఇది అతీతంగా కనుక పోతే అది దాని అంతటా అది రాలిపోతుంది కాబట్టి అంతవరకు అది ఉండి తీరాల్సిందేనండి సరే సత్వగుణం ఇకపోతే పోవ వదలవలసింది ఏమిటంటే రెండు గుణాలు తమో గుణం ప్రజోగుణం ఈ రోజు గుణత్రయ విభాగ యోగం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధి మితోగత భూయ అర్జున మీకు తిరిగి చెప్తుంది ఎందుకు చెప్పాలి చెప్పండి ఎవరైనా గురువు శిష్యునికి పదే పదే చెప్పాలంటే ఎంత ఉత్సాహం వారి కలగాలి చెప్పండి ఆ ఉత్సాహం దేనివల్ల కలుగుతుంది చెప్పండి శిష్యుని యొక్క క్వాలిఫికేషన్ అర్హత ఆ శిష్యుని యొక్క గ్రహణ శక్తి ధారణాశక్తి ఇవన్నీ బాగా పరిశీలిస్తే వారి గనక ఇష్టమైతే ఆహా వీరు చక్కని ఉన్నతిని పొందారు అభివృద్ధిని పొందారని చెప్పి వారికి అభిప్రాయం కలిగితే నిజంగా వారు ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు ఎన్ని సార్లు అయినా చెప్తారు భూయ తిరిగి చెప్తారు ఇప్పుడు అర్జునుడు అటువంటి వారు క్వాలిఫైడ్ యాస్పిరెంట్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ డిసైపుల్ కొందరు శిష్యులు అండి గురువు గారు ఎంత చెప్పినప్పటికీ గ్రహించలేరండి గ్రహించలేకపోవటం అయినా పర్వాలేదండి మరి ఒక రకంగా చేస్తారు కళ్ళ కిందులు కాదు అప్పుడు గురువు గారికి ఎంత బాధ చెప్పండి 
సోమర్తనంగా కొందరు ఆశ్రమాల్లో ప్రవేశిస్తారని ఈ సోమర్తనం చేత ఏమి సాధన చేయరు సాధన చేయబోతే ఇది ఏమైనా వంట పట్టేదండి చెప్పండి యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ఏ నోటి మాటలండి ఇది అనేక జన్మల నుంచి కూడగట్టుకున్నటువంటి పాడు వాసనలు పోవాలంటే ఇట్స్ ఇట్ జోక్ చెప్పండి నోటి మాటల వీ హ్యావ్ టు ట్రై సాధన చెయ్యాలి సోమర్తనం ఇక్కడ పనికే రాదండి అది ఒక ఆయనకండి కొడుకున్నాడండి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో పారేశాడండి స్కూల్లో పారేస్తే వాడు సోమరతనం చేత ఏమి చదవకుండా ఇట్లాట తిరుగుతుంటే తండ్రి గారు ఏం చేస్తున్నారంటే స్కూల్లో వాడికి సరిగా పాఠాలు అర్థం కావట్లేదేమో అని ప్రైవేట్ మాస్టర్ని పెట్టి ఇంటి దగ్గర ఇంగ్లీషు చెప్పిస్తున్నాడు ఇంగ్లీష్ అంటే ఆయనకి తండ్రి గారు చాలా ప్రీతి తెలుగు తెలుగే చెప్తున్నారు ఈయన ఏమిటంటే ఇంగ్లీషు చెప్పించాలని చూషణ చెప్పిస్తున్నాడు ఇంట్లో ఎవరికి వాడు వాడు అసలే సోమరి తెలుగే వాడు నోటికి తిరగటలేదు అందులో ఇంగ్లీష్ చెప్పిస్తున్నాడు అందువల్ల వాడు మాస్టర్ గారు ఇంగ్లీష్ చెప్తుంటే ఎంత బాధపడుతున్నాడంటే వాడి బోధ గురువు గారి బోధ వీడికి బాధగా ఉందండి అందువల్ల ఏం చేస్తున్నాడు ఒకసారి అడిగేశాడండి ప్రైవేట్ మాస్టర్ని మాస్టర్ గారు ఇంగ్లీష్ ఇంకా ఎంతకాలం చదవాలి అన్నాడండి వాడు మాస్టర్ చెప్పాడు జనరల్గా నాయన జనరల్ నాలెడ్జ్ వస్తే ఆఫీస్ అయ్యి వచ్చిందని గుర్తు ఏమిటంటే కొత్త పాఠం చదవంగానే పాత పాఠం ఎంత చక్కగా అర్థం అవుతున్నదో అంత చక్కగా కొత్త పాఠం అర్థమైతే అనగా కొత్త పాఠం పాత పాఠం సమానంగా ఎప్పుడు తోస్తాయో అప్పుడు ఆపేసేవాయ్ అన్నాడు అందరికి అర్థమైందండి పాత పాఠం చక్కగా అర్థం అవుతుంది అందరు కొత్త పాఠం అర్థం కాదు కానీ పాత పాఠం అర్థమైనట్టు కనుక కొత్త పాఠం మొదట్లోనే అర్థమైతే జనరల్ నాలెడ్జ్ బాగా వచ్చిందనమాట కాబట్టి కొత్త పాఠం పాత పాఠం సమానంగా నీకు ఎప్పుడు తోస్తాయో అప్పుడు ఆపేసేవాయ్ అన్నాడండి వీడేం చేసినంటే మరుసటి రోజు ఆపేశాడండి వాడు చదువు మాస్టర్ గారు ఏర ఎందుకు ఆపినా ఉంటే సార్ కొత్త పాఠం అర్థం కావటం లేదు పాత పాఠం జ్ఞాపకం రావటం లేదు రెండు సమానంగా ఉన్నాయన్నాడు ఏ ముహూర్తంలో పుట్టాడో పరమ సోమరి పరమ సోమరి ఈ విధంగా శిష్యుడైన వాడు ఆశ్రమాల్లో చేరి గురువు దగ్గర ఇట్లా ఉంటే ఎట్లా చెప్పండి సాధన చేయాలండి కనుకనే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ అండ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ అని ఈ లౌకికమైనటువంటి ఈ రంగాల్లో ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ అనేది గొప్ప సహాయంగా ఉన్నదో ఈ ఆధ్యాత్మ విషయంలో కూడా అనేక జన్మల్లో చేసినటువంటి ఈ పాప సంస్కారాలు పోవాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎక్కడ మనకు అవకాశం దొరుకుతాయి అక్కడ అభ్యాస యోగ యుక్తైన చూడండి అభ్యాసానికి యోగం అనేటువంటి టైటిల్ ఇచ్చాడండి సార్ అభ్యాస యోగ యుక్తేనాచేతసానాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయం అభ్యాసం మనస్సు నిలవలేదని చెప్పి అర్జునుడు కంప్లైంట్ చేస్తే ఏం చెప్పారు చెప్పండి నాయన నేనేం చేసేది నీ మనస్సు నిలవపోతే రెండు సాధనలు చేయి ప్రాక్టీస్ అనగా అభ్యాసము వైరాగ్యము ఆరో అధ్యాయంలో చెప్పిన ఈ విధంగా అభ్యాసం లేకపోతే ఎవరండి ఉన్నతిని పొందేది కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా ఈ తమో గుణం రజోగుణాన్ని పారద్రోలటానికి ప్రాక్టీస్ చేయమంటున్నారు అనేది అసలు ఈ గుణాలు ఏమిటో వర్ణిస్తున్నారు వినండి ఆ వర్ణించడానికి ముందుగా ఏమన్నారు తెలుసుండి ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగత అర్జున ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే జ్ఞానం కనుక చక్కగా వంట పడితే మమ సాధర్మ్యం సాధర్మ్యం ఏమిటే నాతో ఐక్యం నాతో ఐక్యం అయిపోవటానికి అవకాశం ఉంది సాధర్మ్యం ఏమిటి ఏమిటి సమాన ధర్మం చూడు రెండు వస్తువులు అండి విరుద్ధ ధర్మం కలిగిన అవుతే కలవు అండి కలవు ఇప్పుడు నీళ్లు నీళ్లలో నీళ్లు పోయండి కలిసిపోతాయి నీళ్లలో నూనె పోయండి కలవదు పైన తేలిపోతుందండి నూనె ఎందుకంటే విజాతీయమైన వస్తువులు అండి రెండు సజాతీయమైన వస్తువులు అయితే కలిసిపోతాయి నీళ్లలో నీళ్లు కలిసిపోతాయి కానీ నీళ్లలో నూనె కలవదు అదేవిధంగా భగవంతుల్లో ఎవరు కలుస్తారు పాపరహితమైనటువంటి నిష్కల్మషమైనటువంటి చిత్తం గల వారు కలుస్తారు ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎంత శుద్ధుడో మనస్సు కూడా అంత శుద్ధంగా ఉండాలి పతంజలి మహర్షి వాట్ ఈస్ సాల్వేషన్ అనే డెఫినేషన్ చెప్తున్నారండి ఇక్కడ యోగ సూత్రం పతంజలి యోగ సూత్రం సాల్వేషన్ అంటే మోక్షం అనగా ఏమి సత్వ పురుషయో శుద్ధి సామ్యే కైవల్యం యోగ సూత్రం అండి అద్భుతమైంది పతంజలి రాసినాడు సత్వ పురుషయో శుద్ధి సామ్యే కైవల్యం మోక్ష కైవల్యం అంటే మోక్షం వాట్ ఈస్ సాల్వేషన్ మోక్షం అంటే ఏమిటి సత్వ పురుష పురుష అంటే భగవంతుడు సత్వ అంటే మనస్సు భగవంతుడు ఎంత పవిత్రుడో దేవుడు ఎంత శుద్ధుడో నీ మనస్సు కూడా అంత శుద్ధంగా ఉంటే దే బోత్ మిక్స్ టుగెదర్ ఆ రెండు కలిసిపోతాయి సాధర్మ్యం అంటే అదండి సరే సమానమైనటువంటి జాతిగలవి రెండు కలిసిపోతాయండి అదే మోక్షం కానీ మనస్సు అపవిత్రంగా ఉండి మరి దేవుడు పవిత్రుడుగా ఉన్నాడు ఎట్లా కలుస్తుంది కానీ పాపి అపవిత్రుడు అశుద్ధమైన కార్యక్రమాలు కలిగిన వాడు ఎప్పుడు కలవలేడండి దేవుడు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అజ్ఞానంలో పడి నానా బీభత్సం బాధలు పొందాల్సిందే సార్ కనుక సత్వ పురుషయో శుద్ధి సామ్యే కైవల్యం శుద్ధిత్వంలో అనగా శుద్ధత్వంలో కనుక సామ్యత్వం కనుక పొందితే అదే మోక్షం సార్ 
మోక్షం మోక్షం ఊరికి కలవరిస్తే అట్లాగండి ఆర్ వై ప్యూర్ యాస్ ప్యూర్ యాస్ గాడ్ బ్లెస్డ్ ఆర్ ది ప్యూర్ ఇన్ హార్ట్ ఫార్ దే షల్ సీ గాడ్ క్రీస్తు చెప్పిన వాక్యం ఎంత బాగుందో చూడండి బ్లెస్డ్ ఆర్ ది ప్యూర్ ఇన్ హార్ట్ ఫార్ దే షల్ సీ గాడ్ వారు దేవుని చూడగలరు ఎవరు పవిత్ర హృదయం కలవారు ఇంకా వేరే దారి లేదండి మన పవిత్రతే మన క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ మన మోరల్ ట్రైనింగ్ మనం ఉద్ధరిస్తుందండి సార్ హృదయాన్ని బాగా పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి అయితే ఒక చిన్న హెచ్చరిక వార్నింగ్ ఏమిటో తెలుసండి సామాన్యంగా చాలా మంది సాధనలు చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పడం కాదు అనేక మంది సాధనలు చేస్తున్నారు ఈ వికారాలని జయించడానికి పూనుకుంటున్నారండి కానీ ఈ మాయ యొక్క ప్రభావం ఏమిటో తెలుసండి జయించినట్టుగా అంటే అండి సాధకుడు జయించినట్టుగా చూపిస్తుందండి అది నటింపజేస్తుంది అప్పుడు వీడేం చేస్తాడంటే సాధన ఆపేస్తాడు మరి వరే మనం జయించాం కోపాన్ని అరికట్టాం కామాన్ని జయించినాం అని అనిపిస్తుంది మాయ అది ఆ వాస్తవంగా అనిపిస్తుంది కాదు టోపీ టోపీ వేస్తుందండి అది సార్ మోసం కానీ ఇంగ్లీష్లో చక్కని వాక్యం అండి ది మైండ్ హ్యాస్ ది నాక్ అంటాడు చూడండి నాక్ అంటే జిత్తు ది మైండ్ హ్యాస్ ది నాక్ ఆఫ్ మేకింగ్ ది యాస్పిరెంట్ ఫీల్ దట్ హీఈస్ ఇట్స్ మాస్టర్ వైల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ మేక్స్ ఎ హోప్ ప్లస్ ఫూల్ ఆఫ్ హిమ్ అన్నాడు వాడిని ఫూల్గా తయారు చేస్తుందండి కొంతకాలానికి వీడు దానికి లొంగ కొడదండి శ్రీకృష్ణవరం మాత్రం ఏం చెప్పారు సాధన శరీరం పడిపోయే వరకు డోంట్ లీవ్ యువర్ సాధన అని చెప్పి మొదట్లోనే హెచ్చరించారు కదండి ఏషో బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థానైనాం ప్రాప్య విముఖ్యతే స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపే బ్రహ్మ నిర్వాణ మృత్యతి డోంట్ లీవ్ యువర్ సాధన అంటే ది ఫాల్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ అది మీ శరీర పతనం అయ్యే వరకు ఈ సాధన ఆపద్దు ఎందుకు మహా డేంజరస్ వెలు వస్తుండి వీళ్ళు ఎవరో తెలిసిన ఈ అరిషడ్ వర్గం ఉన్న చూడండి కామ క్రోధ ఇవే జయింపబడినట్టుగా నటిస్తాయండి వీడు ఎప్పుడు కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉన్నాడో కొందరు అట్లా పతనమైన వాళ్ళు ఉన్నారండి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారండి ఆహా ఐ హ్యావ్ కంట్రోల్డ్ మై మైండ్ నా మనస్సు మీద జయం పొందానని చెప్పి వీడు కొంచెం సాధన తగ్గించేటప్పటికి అవి వచ్చి మీద పడతాయండి సరే ఇప్పుడు పాచండి నీళ్లలో పాచి ఉన్నది మనం మంచి నీళ్ళు తాగటానికి పాచిని ఇట్టా ఇట్లా తోసామండి చూస్తే చక్కగా నీళ్లు ఉన్నది బాగా తాగినాం మీరు బయటికి రాండి పాచి మళ్ళా కమ్మేస్తుందండి చూసారా ఆ చెరువు అంతా మళ్ళా పాచితో నిండిపోతుంది ఆ విధంగా హృదయంలో అనేక జన్మార్జిత ఈ పాపవాసలు అండి మనం జయించామని చెప్పి ఎప్పుడు చెప్పు చెప్పుకోకూడదండి అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ నమ్మబాకండి సరే అవి జయింపబడినట్టుగా నటింపజేస్తాయండి నటిస్తాయి వీడు ఏమిటి దానికి మోసపోతారండి అవి కూర్చోండి కోపం తగ్గినట్టుగా ఉంటుంది మళ్ళా వచ్చి మీద పడుతుందండి అది ఒక చోట ఏం జరిగిందో వినండి ఒక ఊళ్ళోనండి ఒక రైతు ఇట్లాగే ఉపన్యాసాలు జరుగుతుంటే వచ్చి కూర్చున్నాడండి ఆ రోజు చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే అన్నదానం మహాపుణ్యం అన్నదానం మహాపుణ్యం అనే విషయం ఆ రైతు యొక్క హృదయంలో పడిందండి మరే మనం కూడా పుణ్యం కట్టుకుంటే బాగుండం రేపటి నుంచి వ్రతం పెట్టుకుంటాం మధ్యాహ్నం ఎవడొచ్చినా కొంచెం అన్నం పెడతాం అని అనుకున్నాడండి అతిథి సత్కారం చేయాలని ఎందుకంటే పుణ్యం కాబట్టి ఆయన ఉపన్యాసంలో చెప్పాడు ఆయన అన్నదానం మహాపుణ్యం ఇంటికి వచ్చి భార్యతో చెప్పాడు ఆయన ఎవరైనా మధ్యాహ్నం వస్తే వాళ్ళు కొంచెం అన్నం పెట్టాల్సిందే మనం అది ఒక వ్రతం పెట్టుకున్నాను అని సరే అట్లాగే మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం ఒకడు వచ్చాడండి వచ్చాడు చక్కగా గౌరవంగా వాడికి అన్నం పెట్టారు పోయినాడండి ఆ మరుసటి రోజు మళ్ళీ రెండవ రోజు కూడా వాడే వచ్చాడండి మధ్యాహ్నం సరే సరే వస్తే పెట్టాలి కదా నియమ ప్రకారం పెట్టారండి మూడవ రోజు వాడే వచ్చాడండి కొత్తవాడు కాదండి ఇప్పుడు అతిథి అతిథి అంటే ఏంటి తిథి లేనివాడు ఆ అంటే లేనివాడు ఆ తిథి తిథి లేనివాడు అంటే ఈ రోజు వచ్చిన వాడు రేపు రాకపోతే వాడి పేరు అతిథి అండి మరి ఇవాడు వచ్చిన వాడు రేపు వస్తుంటే రేపు వచ్చిన వాడు ఎల్లుండి వస్తుంటే వాడు అతిథి ఎట్లా అవుతాడు వాడి పేరు ఒట్టి తిథి ఒట్టి తిథి అండి వాడు ఆ లేదండి వాడు వాడు రోజు వస్తున్నాడండి తినమరిగాడు తినమరిగితే భార్య భర్త దగ్గర ఏమండి పుణ్యమా పురుషార్థమా వాడు సోమరిపోతాడు బాగా తినమరిగాడు మీరేమో సిద్ధాంతం సిద్ధాంతం అని వచ్చిన వాళ్ళకి అన్నాలు పెడుతున్నారు మనం పెద్ద ధనవంతులం కాదు కదా ఎవడో కొత్తవాడు వస్తే పెట్టడం న్యాయం రోజు వాడే తినిపోతుంటే ఎట్లా పెడతాం మనం కాబట్టి పెట్టవద్దు అని ఓ మధ్యాహ్నం ఎవడొచ్చినా పెట్టాలండి నేను వ్రతం పెట్టాను కాబట్టి నా నోటకుండా వెళ్ళు అని చెప్పి నేను అనను అయితే నువ్వు చెప్పింది కూడా రైటే ఏమిటి రోజు వస్తుంటే వాడు తినవరి ఏదో సోమరి పోతుగా ఉండి వాడికి పెడితే మనకి పుణ్యమ పురుషార్థం అని చెప్పి భర్త కూడా అంగీకారం అయి భార్య తిన్నాడు ఏమే రేపు వాడు వస్తాడు అనుకో మధ్యాహ్నం వెళ్ళు అని చెప్పి నేను అనటం మర్యాద కాదు ఎందుకంటే వ్రతం పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే మన ఇద్దరం కలిసి ఒక నాటకం ఆడదాం వాడు రాగానే భోజనానికి నువ్వు నన్ను తిట్టు నేను నిన్ను కొడతాను నువ్వు మళ్ళీ తిట్టు నేను మళ్ళీ కొడతాను ఈ గొడవ చూచి వాడు వెళ్ళిపోతాడు వీళ్ళిద్దరు కొట్టు చేస్తుంటే నాకు ఎక్కడ అన్నం పెడతారు వీళ్ళు అని
నేను నిజంగా తిట్టినట్టే తిట్టాను అన్న భర్త నిజంగా కొట్టినట్టే కొట్టాను వాడు తిరిగి వచ్చి నిజంగా పోయినట్టే పోయినాను అన్నాడు వాడు వాడు వదలలేదండి వాడు ఏం వదల ఇట్లా ఉంటుందండి ఈ దుర్గుణాల్ని జయించడం కూడా ఇట్లాగే ఉంటుందండి పోయినట్టే పోయి మళ్ళా నెత్తి మీద ఎక్కుతారండి వాడు కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వార్నింగ్ ఇస్తున్నారండి ఇది మమ సాధర్మ్యమాగత అర్జున నాతో ఐక్యం కావటానికి ఉపాయం ఏంటంటే మూడు గుణములు దాటవలసడు ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగత నేను చెప్పేటువంటి జ్ఞానం అంటే గుణాతీతమైనటువంటి స్థితిని కనుక ఎవరైనా పొందితే మమ సాధర్మ్యం నాతో ఐక్యం అయిపోతారు సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యటంతి ఇక చూడండి మూడు గుణాలు చూడండి సత్వానికి వచ్చి వద్దండి మనం దానికి ఎందుకంటే దాన్ని పొందాలి కాబట్టి దాన్ని తొలగించేటువంటి పద్ధతి అంత వద్దనే వద్దండి సత్వగుణం చాలా మంచిది వీ హ్యావ్ టు వెల్కమ్ ఇట్ అది దాన్ని ఆహ్వానం చేయాలండి ఇకపోతే విడవలసిన ఏమిటంటే గో బ్యాక్ అని చెప్పవలసింది ఈ రెండు అండి ఏది రజోగుణం తమోగుణం రజోగుణం అంటే నిర్వచనం చూడండి శ్రీకృష్ణ వర్మ రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణ సంగ సముద్భవం తన్ని వద్ధాతి కౌంతేయ కర్మ సంగే న దేహినం నిబద్ధనాతి అనేది కామన్ గా ఉన్నది అండి చూడండి ప్రజోగుణం తమోగుణం వీటన్నిటికీ నిబద్ధనాతి బంధింపు చేస్తున్నది మానవ చూడండి దేంతోనండి కట్టేది తాడు చూడండి లేక గొలుసు గొలుసుతో బంధించి చేస్తున్నదండి ఏది ఈ రెండు ఈ పాడు గుణాలు చూడండి రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణ సంగ సముద్భవం తన్ నిబద్ధనాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం తృష్ణ తృష్ణ అంటే ఏమిటండి అత్యాశ ఈ రజోగుణం ఎవరికైనా ఉందో గుర్తు ఏమిటండి అత్యాశ అండి వాడు ఏదో భగవంతుడు ఇచ్చింది చాలు కదా అని చెప్పి తృప్తి లేదండి సంతృష్టి లేదు ఇంకా పొందాలి ఇంకా పొందాలని చెప్పి ఆశ నాశనం చేస్తుందండి వాడిని సరే ఒక చోట ఒక చిన్న గాథ నేను చదివాను మనోరంజకంగా ఉందండి ఏమిటంటే ఒక రైతుకి ఒక ఎకరం పొలం ఉందండి ఊరు బయట దాంట్లో చెరుకు పైరు వేశాడండి చెరుకు పైరు అది ఎంత లావు ఎరువులన్నీ వేశాడండి సల్ఫేట్లు బాగా వేసే ఇంత లావు ఊరిందండి సరే బాగా లావు ఊరింది ఇంకా పదిహేను రోజుల్లో కోతకు వస్తారండి దేన్ని అది చాలా లాభం వచ్చేట్టుగా ఉందండి ఆ సమయంలో ఇంకా పదిహేను రోజులు బాగా నీళ్లు కడుతున్నాడు దాన్ని పోషిస్తున్నాడండి ఒకరోజు తెల్లవారుజామున లేచి చూచాడండి పొద్దున్నే సూర్యోదయం కాంగన చూస్తే కొంత ఐదు గజాలు మేర నవిలేసి ఉన్నదండి బాగా తొక్కి తొక్కి ఆ చెరుకంతా కూడా నవిలేసినటువంటి దృశ్యం చూచాడండి రైతుకి ఎంత బాధ కలుగుతుందండి అటువంటి దృశ్యం చూస్తే ఇటువంటి చెమట కార్చి వాటన్నిటి పోషించినటువంటి రైతుకి ఇటువంటి దృశ్యం చూడగానే పరమ దుఃఖం కలిగింది ఎవరు చేశారు ఈ పని ఆ మరుసటి రోజు ఇంకా కొంచెం అట్లాగే నలిగి నాశనం అయిపోయిందండి ఇంకా మూడవ రోజు ఏం చేశాడు తెలుసుకోండి దీపం పెట్టుకున్నాడండి దీపం పెట్టుకుని రాత్రి అంతా మేలుకొని కూర్చున్నాడు ఇక్కడ ఎవరు వచ్చారు ఏ జంతువు అని వచ్చిందా ఏం జరిగింది అని చెప్పి లైట్ పెట్టుకుని కూర్చుంటే అర్ధరాత్రి వేళ్ళండి ఆకాశంలో నుంచి ఒక తెల్లటి ఏనుగు కిందకి దిగిందండి అర్ధరాత్రి వేళ ఏనుగు ఆ ఏనుగు బాగా ఈ చెరుకంతా నవిలి నవిలి తిని తిని బాగా తొక్కి తొక్కి తెల్లవారే ముందుగా మళ్ళా ఎగిరిపోయిందండి వరి వరి ఇది కారణం అని చెప్పి అనుకుని ఈ ఏనుగు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది ఎక్కడికి పోతున్నదో నాకు కనిపెట్టాలి అని చెప్పి మరుసటి రోజు ఏం చేశాడు తెలుసుకోండి అర్ధరాత్రి వేళ దిగింది కదండి బాగా మేసిన తర్వాత మళ్ళీ పొద్దున్నే పోయింది కదా పైకి దాన్ని తోక పట్టుకున్నాడండి తోక పట్టుకుంటే ఓ రివ్ అని తీసుకుపోయి స్వర్గంలో బారేసిందండి స్వర్గంలో బారేసి వీడు దేనికైనా మంచిదేనో సంచి తీసుకుపోయినాడండి వాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ అక్కడండి బంగారపు ముద్దలు ఇంతంత ముద్దలు పడేసి ఉన్నాయి స్వర్గంలో బంగారు ముద్దలు అంటే ఎంత ఆనందపడ్డాడు ఆ వండర్ఫుల్ అని సంచి నిండా బంగారపు ముద్దలు వేసుకుని మళ్ళా అర్ధరాత్రి వేళ మరుసటి రోజు అది దిగుతుంది కదండి దాన్ని తోక పట్టుకున్నాడు తోక పడితే మళ్ళా కిందకి దిగింది చక్కగా తన ఇంట్లో ప్రవేశించి బంగారం అంతా దాచుకున్నాడు కానీ పక్కింటి వాడు కనిపెట్టాడు కనిపెట్టేశాడు ఇంత బంగారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వీడికి భేదవాడు ఏదో మధ్యరకం ఒక ఎకరం కదా పొలం ఇంత బంగారం ఎక్కడ సంపాదించినాడు అని చెప్పి పక్క వాడు జాగ్రత్త పోలీసులు చెప్పేస్తాను అసలు విషయం ఏమిటో చెప్పన్నాడు వాడు అట్లా వాడు పక్కింటి వాడికి చెప్పాడు ఆ పక్కింటి వాడికి దాదాపు పది మంది వచ్చారండి దగ్గరికి ఆ వరుస ఇళ్ళ వాళ్ళంతా వచ్చి చెప్పు ఎక్కడ దొరికిందని ఇక చెప్పక తప్పదు ఎందుకంటే వీడు అసలు బయట చెప్తే అసలుకే మోసం వస్తుందని ఈ పది మందిని కూర్చోబెట్టి నాయన అర్ధరాత్రి వేళ ఒక ఏనుగు వచ్చింది దాన్ని తోక పట్టుకున్నాను అది తీసుకెళ్లి స్వర్గంలో బారేసింది స్వర్గంలో కావాల్సిన బంగారం ఉంది నేను తెచ్చుకున్నానని సరే అని మేము నువ్వు ఒక్కడే తింటే అట్లా మేము కూడా తినాలా లేదా స్వర్గంలో బంగారం మేము కూడా సంచులు తీసుకుని బయలుదేరుతాం నువ్వు రాత్రి తోక పట్టుకుని మళ్ళా పైకి పో నీ కాళ్ళు మేము పట్టుకుంటాం నా కాళ్ళు వాడు పట్టుకుంటాడు నా కాళ్ళు వాడు పట్టుకుంటాడు ఒక హ్యూమన్ చైన్ హ్యూమన్ చైన్ ఒకటి తయారు చేస్తాం మానవుల గొలుసు నువ్వు మొదటి తోక పట్టుకో అన్నారండి 
అట్లాగే పొద్దున్న రాత్రి అంతా అది మేసేసింది పొద్దున్న వెళ్లేటప్పుడు మొదటి వాడు తోక పట్టుకున్నాడు వాడి కాళ్ళు ఇంకోటి పట్టుకున్నాడు ఈ విధంగానండి ఇరవై మంది వేలాడాడు నేను పోతున్నది ఏనుగు తీసు పోయి పోయి ఇంకా స్వర్గం అండి పది గజాలు ఉందండి అప్పుడు తోక పట్టుకుని ఆయన కింద వాడు అడిగాడు ఏమయ్యా స్వర్గంలో ఎంత బంగారం ఉందని వాడు ఇంత అని చెప్పి తోక వదిలేశాడండి వాడు అందరూ ఢమ్మన కింద పడ్డారండి అందరూ కింద పడ్డారు ఒట్టి లెర్రోడు కాకపోతే ఒక రెండు నిమిషాలు ఓర్చుకోకూడదు వాడు ఆశ దరిద్ర పాస దరిద్ర పాస దీన్నే శ్రీకృష్ణ వర్మ తృష్ణ అన్నారండి తృష్ణ అంటే అతి ఆశ రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణ సంగ సముద్భవం తన్ని బద్ధనాతి కౌంతే కర్మ సంగేన దేహినం ఈ రజోగుణానికి వచ్చి ఇంకా చెప్పాల్సింది లేదు అందరికీ తెలుసును కామ క్రోధ లోభ మోహ ఈ అరిషడ్ వర్గం అంతా రజోగుణానికి వస్తుంది ఇకపోతే దంభ దర్ప ఈర్ష అసూయ ద్వేషం అపకారం హింస ఇవన్నీ కూడా అండి రజోగుణానికి వస్తుందండి కనుక రజోగుణం చాలా డేంజరస్ దాని హృదయంలో ఉంటే దాన్ని పెకిలించి అవతల పారేయాల్సిందే కానీ దానికి ఏం మాత్రం కూడా ఇక్కడ చోటు ఇవ్వకూడదండి ఇది రజోగుణం పోతే తమోగుణం తమోగుణం అంటే ఏం తెలుసండి ఒట్టి బద్ధకం సోమరితనం నిద్ర తిండి తిండి బాగా తింటాడండి వాడు తిండి నిద్ర మీరు అడగచ్చేవండి తమోగుణం వాళ్ళు గురువు ఎవరైనా ఉన్నారా గురువు అని ఉన్నాడండి ఒక ఆయన ఎవరంటే కుంభకర్ణుడు అండి కుంభకర్ణుడు ఆయన దగ్గర వీళ్ళంతా మంత్రోపదేశం పొందారండి ఎవరు తమోగుణం వాళ్ళు మరి రజోగుణం వాళ్ళ దగ్గర ఎవరైనా గురువు ఉన్నాడంటే రావణాసురుడు అండి రావణాసురుడు చూడు వీరిద్దరు చూ సత్వగుణం కలిగిన వారి గురువు అంటే విభీషణుడు చూడండి ముగ్గురు రాక్షసులు మూడు గుణాలతో పుట్టారండి ఎంత విచిత్రం చూడండి అది విభీషణుడు సత్వగుణం రావణాసుడు రజోగుణం కుంభకర్ణుడు తమోగుణం ఇప్పుడు తమోగుణాన్ని గుర్తి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వర్ణించేటప్పుడు ఇది హోప్లెస్ నాయన ఎందుకు పనికిరాదు ఇది పుణ్యం లేదు పురుషార్థం లేదు గోడ చూ గోడకి ఏముందండి పుణ్యమా పాపమా చెప్పిన ఏమి లేదు గోడ జడమైన లేదు అదే విధంగా ఈ బద్ధకం కలిగిన వాళ్ళు తమోగుణం సోమరులు అండి ఊరికే నిద్రపోతుంటారు టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తుంటారండి ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పినాయి తెలుసండి ప్రమాదో ప్రమాదం అంటే సోమరితనం మన తెలుగులో ప్రమాదం కాదండి తెలుగులో ప్రమాదం అంటే యాక్సిడెంట్ అని ఇటువంటిది అంటుంటారు కానీ సంస్కృతిలో ప్రమాదం అంటే సోమరితనం ఇదే ప్రమాదో బ్రహ్మనిష్ఠాయాం కర్తవ్య కదాచన ప్రమాదే జృంభతే మాయా సూర్యాపాయే తమో యథ చీకటి ఎక్కడుందో మనకి తెలియదండి పగలు పగలు ఎక్కడ దాక్కుంటుందో కానీ సూర్యుడు అస్తమిత్తంగానే చీకటి ఏమాంతంగా వచ్చి మీద పడిపోతుందండి అదే విధంగా ఈ తమోగుణం అనేక జన్మల నుంచి హృదయాల్లో కాపరం ఉంటుంది ఎందుకంటే వీడు మర్చిపోయినాడు భగవంతుని సార్ దేవుణ్ణి మర్చిపోయినాడు ఆధ్యాత్మికత మర్చిపోయినాడు సాధువులు గురించి ఏం పట్టించుకోవటం లేదు తన హృదయంలో ఆత్మనందన వాడు తెలుసుకోవటం లేదు ఎప్పుడు తినటం నిద్ర ఇదంతా ఉందండి ఒక మాస్టర్ గారు అండి ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్లో చాలామంది పిల్లలు నిద్రపోతున్నారండి మత్తుగా ఉన్నారండి అప్పుడు పిల్లలారా మీలో బద్ధకంగా ఉన్న వాళ్ళంతా లేవండి అన్నాడండి ఎవరు మాస్టర్ గారు ఒక పిల్లవాడు కూర్చునే చెప్తున్నాడు లేవటానికి కూడా బద్ధకంగా ఉంది అన్నాడు వాడు బద్ధకంగా ఉన్న వాడు లేమంటే వాడు ఈ జోబు చెప్పాడండి వాడు పూర్వజన్మలో నల్ల మందు బాగా తిని ఉంటాడండి నల్ల మందు ఈ విధంగా తమోగుణం కలిగి నిద్ర బద్ధకం వస్తుంది ఏమి చేరు ఇంకా రజోగుణం గల వాడు కొంత మేలండి ఎందుకంటే అబద్ధం మాట్లాడతాడు అవతల వాడు చెంప మీద కొడతాడు మళ్ళీ నిజం మాట్లాడతాడు వాడు సుచన ఏదో దారికి వస్తాడండి ఈ తమోగుణం గల వాడు ఏమి లేదండి ఒట్టి నిద్ర బద్ధకం తిండి ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తమోగుణం రజోగుణం వీటి యొక్క లక్షణాలు చెప్తారండి ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా ఎక్కువగా ఇదే వీటి లక్షణాలు చూడండి ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ అది సత్వగుణం కలిగిన వాడు ఊర్ధ్వలోకాలకి పోతాడండి మధ్యే తిష్టంతి రాజస జఘన్య గుణ వృత్తిస్థ అథో గచ్చంతి తామస తమోగుణం కలిగిన వారు మూఢయోనులు చూడండి అంటే జంతువులుగా కూడా పుట్టవచ్చండి చూసారు ఎందుకు వచ్చింది దౌర్భాగ్యం కనుక హృదయాన్ని బాగా పరిశోధించుకుని రజోగుణం తమోగుణం ఎంత శీఘ్రంగా మనం పారద్రోలితే అంత మంచిదండి సరే దీనివల్ల కలిగే ఫలితం ఏమిటి అని అనొచ్చు సత్వగుణం కలిగితే వచ్చే ఫలితం అంటే సుఖం రజోగుణం కలిగిన వాళ్ళ యొక్క ఫలితం ఏమిటంటే దుఃఖం తమోగుణం వల్ల వచ్చే ఫలితం ఏమిటంటే అజ్ఞానం చూడండి సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభయేవ ప్రమాదమోహమసో భవతో జ్ఞానమేవ కర్మణ సుకృత స్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం సాత్వికం నిర్మలం ఫలం సత్వగుణం కలిగి ఉంటే మహాసుఖం కలుగుతుందండి ఈ రజోగుణం కలిగి ఉంటే దుఃఖం కలుగుతుంది తమోగుణం కలిగి ఉంటే అజ్ఞానం కలుగుతుందండి ఈ విధంగా ఈ బంధనానికన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే మూడు గుణాలే అంటాడు చూడు 
ನಾನ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯ ಕರ್ತಾರಂ ಯದಾ ದೃಷ್ಟಾನುಪಸ್ಯತೆ ಗುಣೇಭ್ಯ ಪರಂ ವೇತಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋಧಿ ಗಚ್ಚತಿ ಅರ್ಜುನ ಮೂಡು ಗುಣಾಲು ದಾಟಂಡಿ ಮೂಡು ಗುಣಾಲು ದೇನ ವಲ್ಲ ಏರ್ಪಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಮನ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೋವಲ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿನಟ್ಟುವಂತೆ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಲೋಕಿ ವೆಳ್ಳಾಲಿ ಏವಂ ಬುದ್ಧೇಹ ಪರಂ ಅದೇ ಎತ್ತ ಲಭಿಸ್ತದಂತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಂಚ ಧ್ಯಾನ ಅಲವಾಟ್ ಚೆಯ್ಯಂಡಿ ನೇನು ಅದೇ ಪದೇ ಚೆಪ್ತುನೇ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಂದುಕಂಟೇ ಕನೀಸ ಮೀರು ಒಕ ಅರಗಂಟೈನಾ ಲೇಕೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಉಂಟೆ ಗಂಟೈನಾ ಪ್ರತಿ ರೋಜು ಉದಯಂ ಪೋಟ ಗಾನಿ ಇಪ್ಪುಡೇನೆ ಗಾನಿ ಕೊಂತ ಅಭ್ಯಾಸನ ಚೆಯ್ಟಂ ಮಂಚಿದಂಡಿ ಎಂದುಕಂಟ ಮನ ಹೃದಯಂ ಲೋನೆ ಅಂತ ಆನಂದ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಚೆಪ್ಪಂಡ್ ಏದೋ ಶಾಸ್ತ್ರಮನು ಚೆಪ್ಪಾರು ಪೆದ್ದಲು ಚೆಪ್ತನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೆಪ್ಪಿನಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡಲ ಲೇದೆ ಚೆಪ್ಪಂಡ್ ಫೈತ್ ಉಂಡಲ್ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಲಿಗೊಂಡಿ ಆ ನಾಲು ಆತ್ಮನದೇ ನಾಲು ಆನಂದ ಉನ್ನದೇ ನೇನೆಂದುಕೋ ಪಂದಗೋಡದು ಆನಂದವನೇದಿ ಬೈಟ್ ಉನ್ನದನ್ ಚೆಪ್ಪಿ ಎವರ ಸಾಮಾನ್ಯುಲ್ ಅನ್ಕುಂಟಾರೆ ಗಾನಿ ಆ ಬೈಟ್ ಏಮಿಟಂಟೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸುಖವಾಂಡದಿ ಹಾ ಇಪ್ಪುಡು ಸಂದರ್ಭ ವಚ್ಚಿಂದ ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಸಲ್ ಸುಖವ ಅನೇ ಎಂದು ಕಲುತುಂದ ಚೆಪ್ತಾನು ವಿರಂಡೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಗಾ ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಜಸ್ತಾನು ಸುಖವನೇ ಸರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಡು ಚೋಣಿ ಮಾವಿಡಿ ಪಂಡು ದೃಷ್ಟಾಂತನ ಚೋಣಿ ಮಾವಿಡಿ ಪಂಡು ಮೇಲೆ ಎಂದುಕ ಮಾನಕಂತ ಪ್ರೇಮ ಚೆಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂದುಕಂಟೆ ಪದೇ 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 ದಾನಿ ಗುರ್ಚಿ ಸಂಕಲ್ಪನ ಚೇಸ್ತುಂಟಾಡು ಇದು ಬಾಗುಂಟುಂದಿ ರುಚಿಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ತೀಪಿಗಾ ಉಂಟುಂದ ದಾನಿ ಗುರ್ಚಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಕಲ್ಪನ ಚೇಸ್ತುಂಟಾಡು ಅದಿ ಮನ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವಚ್ಚಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎವರೋ ತೆಚ್ಚಿಚ್ಚಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ತೆಚ್ಚಾರು ಗಂಟನೆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಗುರ್ಚಿ ತಗ್ಗಿಪೋತುಂದಿ ಸುಚಾರ ದೂರಂಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ತಿನಾಲಿ ಅನುಭವಿಂಚಾಲನೆಯಟ್ಟುಂಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಪಂಡು ದಗ್ಗರಿಗೆ ವಚ್ಚಾಡಪ್ಪಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿಪೋತುಂದಿ ಸರ್ ಇಪ್ಪುಡು ದಾನಿ ಚೆಕ್ಕು ತೀಸ್ಕೊನೆ ಒಕ ಮೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಂಡಿ ಇಂಕಾ ತಗ್ಗಿಪೋತುಂದಿ ಏದಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಪ್ಪುಡು ಸಂಕಲ್ಪನ ತಗ್ಗಿಪೋಯಿಂದೋ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಕಿಂದ ಉನ್ನಟ್ಟು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆನಂದಂ ಕೊದ್ದಿಗಾ ದೀನಿ ದೀಂತೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತುಂದಿ ಮನಸ್ಸು ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆನಂದಂ ಮಾವಿಡಿ ಪಂಡುಲೋ ನುಂಚಿ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅನ್ನು ಪೊರಪಾಟು ನಾನು ಅನ್ಕುಂಟುನಾಡಂಡಿ ವೀಡು ಅರ್ಥ ಏನಂದಿ ಮಾವಿಡಿ ಪಂಡುಲೋ ನುಂಚಿ ಆನಂದಂ ರಾವಟಂ ಲೇದಂಡಿ ಆ ವೀಡು ಎಪ್ಪುಡು ಸಂಕಲ್ಪನ ರಹಿತವೈಪೋಯಿಂದೋ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂಗಾ ಉನ್ನಟ್ಟು ಆತ್ಮಾನಂದಂ ಕೊಂಚ ಅನುಭವಾನಿಕ ವಚ್ಚಿಂದಂಟಿ ಸರ್ ಅನುಭವಾನಿಕ ವಚ್ಚಾಡಪ್ಪಡಿ ಅದೇ ಅಟ್ಲ ದಾನ ನುಂಚಿ ವಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಭಾವನ ಚೇಸ್ತುನಾಡು ಕೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡೆಗೋ ಪೋತುಂಡದಂಡಿ ಪೋತುಂಟೇ ಎಮುಕ ದೊರಕಿಂದಿ ದಾನಿ ಬಾಗ ಕೊರುಗುತ್ತನ್ನದಿ ಪಳ್ಳು ಓಡಿಪೋಯಿನಿ ತನ್ನ ರಕ್ತಂ ಎಮುಕ ಮೀದ ಪಡಿಂದಿ ನಾಕುತ್ತನ್ನದಿ ಆಹಾ ಎಮುಕಲೋ ನಿಂಚಿ ಎಂತ ರಕ್ತ ವಸ್ತುನದಿ ಎಂತ ಆನಂದವ ಚೆಪ್ಪಿ ಅನುಕೋಟ ಎಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದಂ ಚೆಪ್ಪಣಿ ವಾಸ್ತವಂಗ ಎಮುಕಲೋ ನಿಂಚಿ ರಕ್ತ ವಸ್ತುಂದಾ ಲೇದು ತನ್ನ ನೋಡ್ತೋ ಅಂಚಿ ವಚ್ಚಿನ ರಕ್ತ ಎಟ್ಲ ತೀಲ್ಚುಕೊಂಟುನದಾನಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಆನಂದವ ಅನೇದಿ ಬೈಟ ಲೇದಂಡಿ ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಪ್ಪುಡು ರಹಿತವೈಪೋಯಿಂದೋ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಾ ಉನ್ನಟ್ಟು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಅಟ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಂಚಿಂದಿ ಆತ್ಮಾನಂದಂ ಅದೇ ಬೈಟ ನುಂಚಿ ವಚ್ಚಿನಟ್ಟುಗಾ ಭಾವನ ಜರುಗುತ್ತುನದಂಡಿ ಸರ್ ಕನುಕನೇ ಯಾಜ್ಞ ಮೇಲೆ ಕೊಡು ತನ್ನ ಭಾರ್ಯ ಏನಿಟ್ಟು ಮೈತ್ರೇಯಕಿ ರಹಸ್ಯಂ ಜಪ್ತಾರಂಡಿ ಸರ್ ನವಾರೇ ಪತ್ಯುಕ್ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಕೋಪನಿಷತ್ ಅಂಡಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಎಂತ ಚಕ್ಕನಿ ಬೌದ ಎವರಕಂಟೇ ಭಾರ್ಯ ಏನಿಟ್ಟು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಸರಿ ಯಾಜ್ಞ ಮೇಲೆ ಕೊಡು ಜಪ್ತಾಳು ಅಮ್ಮ ಸುಖವ ಅನೇದಿ ವಸ್ತುವುಲ್ಲ ಉನ್ನದೇವ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಅನುಕುಂಟನಾವೇಮೋ ಕಾದು ಸರಿ ನವಾರೇ ಪತ್ಯುಕ್ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ ನವಾರೇ ಜಾಯಾಯೈ ಕಾಮಾಯ ಜಾಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ಭವತಿ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಜಾಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ಭವತಿ ಆತ್ಮಾವಾರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ
ఇదొరకు స్థిత ప్రజ్ఞ రెండవ అధ్యాయంలో అడిగినట్టుగానే అడిగారండి స్థిత ప్రజ్ఞ శాష అని అక్కడ అడిగారు ఇక్కడ కూడా కైర్లింగై స్త్రీన్ గుణానేతానతీతో భవతి ప్రభో హిమాచార కథం చైతాం స్త్రీన్ గుణానతి వర్తతి మూడు గుణములు దాటిన వాడు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తాడంటే చక్కని ఎగ్జాంపుల్ దృష్టాంతం చెప్తున్నాడండి ఏంటంటే సమత్వాన్ని కాపాడుకుంటాడు ఈక్విలిబ్రియం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడు ఇటు సుఖం కాని దుఃఖం కాని మానం కాని అవమానం కాని శీతం కాని ఇది ఏమి లేదండి బ్యాలెన్స్ అచలోయం సనాతన పర్వతం పర్వతం అండి పర్వతం మీద చలిగాలి కాస్ వీచిన ఏ వేడిగాలి కాసినది ఏమైనా కదులుతుందా తరంగంలో వచ్చి చెలింపజేసినా చెలి కదులుతుందా బాణం వేసినా కూడా కదులుతుందా పర్వతం ఆ విధంగా ఉంటాడండి పర్వతం అలే చూడండి గుణానేత మరి ప్రకాశంచ ప్రవృత్తించ మోహమే వచ్చ పాండవ న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీన ఉదాసీనో గుణైర్యో నిచాంజతే గుణావర్తంత ఇత్యేవ యో వతిష్ఠతి నేంగతే సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థ సమలోష్టాశ్న కాంచన తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్తుల్య నింద ఆత్మ సంస్థుతి ఈ విధంగా బ్యాలెన్స్ కీపప్ చేసిన వాడే గుణాతీతుడు అంటాడు ఇంత రాధమైనటువంటి జ్ఞానం చెప్పి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే భక్తి వల్ల ఈ జ్ఞానం కలుగుతుంది అన్నాడు చూడు ఆ భక్తికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారో చూడండి పండు కావాల్సిందే కానీ పండు పుష్పంలో నుంచి వస్తుందని చెప్తున్నాడు మాంచయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతి చైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అవ్యభిచారేణ భక్తైన అచంచలమైనటువంటి భక్తి చేత ఇటువంటి గుణాతీతం స్థితి లక్షణం మానవుడికి కలుగుతుంది చక్కగా జ్ఞాన విచారణ చేసి ధరిస్తాడని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినారు కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఈ అధ్యాయంలో హృదయ పరిశోధన ఏదైనా దుర్గుణములు పాపములు ఇవన్నీ కనుక ప్రవేశిస్తుంటే కొంచెం నెమ్మదిగా వాటిని మెడబెట్టి గెంటటం మంచిదండి అక్కడ ఏం దయ చూపవలసిన పని లేదండి అవి ముందు హఠం వేస్తాయండి హఠం వేసినా కూడా మనం లొంగకూడదు వాటి బోధలకు మనం అను వాటి దాసులైనట్టుగా మనం ఎప్పుడు ఉండకూడదండి వాటిని మెర్సిలస్లీ డ్రైవ్ ఇట్ ఆఫ్ అంతే ఏమైనప్పటికీ నేను కూడా ఎందుకో తెలుసు అండి ఇప్పుడు పాపాలు కనుక హృదయంలో ప్రవేశిస్తే మనం చేసే కర్మ దోషభూ ఇష్టంగా ఉంటే ఆ విశ్వప్రభుత్వం నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటుందని చూసారా ఫలాన వాడు అబద్ధం మాట్లాడాడు పదాన వాడు దొంగతనం చేశాడు ఇంకొకడు అన్యాయం చేశాడు ఇంకొకడు అవినీతి పాల్పడ్డాడు ఎవరు చూడటం లేదని అనుకోబాకండి విశ్వ ప్రభుత్వం అండి మూడిట్లో నోట్ చేసుకుంటుందండి శారీరకంగా వాచికంగా మానసికంగా కూడా నోట్ అవుతుందండి సార్ ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఏదైనా నోటితో పెద్ద అబద్ధాలు మాట్లాడి ఏదైనా దొంగతనం చేసినా లేకపోతే శరీరంతో చేస్తే వాళ్ళు పట్టుకుని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు కానీ మానసికంగా కూడా అక్కడ దోషం అండి సార్ త్రికరణ దోష మూడిట్లో కూడా దోషం ఉండకూడదు ఏది విశ్వ ప్రభుత్వం విశ్వ ప్రభుత్వం అంటే యూనివర్సల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు వారికి ఎన్ని కళ్ళు ఉన్నాయి ఎన్ని చేతులు ఉన్నాయని మీరు అడుగుతారేమో ఓం సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ మనం పురుష సూక్తంలో చెప్పడం లేదండి సహస్రం అనేకం అనమాటది అనేక చేతులు అనేక కాళ్ళు లెగ్జర్స్ పుస్తకాలు ఇవి అవి ప్రతి వాడి కర్మ అక్కడ నోట్ అవుతుందండి చూడండి ఎవడైనా దగ్గినాడంటే పొల్లయ్య దగ్గినాడు వెంకయ్య తుమ్మాడు అని అంది అది కూడా టేప్ రికార్డు అయిపోతుందండి దాన్ని తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదండి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చేసే కార్యం కర్మ శుద్ధంగా ఉండాలి అయితే కొందరికి సందేహం కలగచ్చు విశ్వ ప్రభుత్వం అంటే ఏమిటి అని చెబుతాను వినండి పరమాత్మ ప్రెసిడెంట్ ఈశ్వరుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ బ్రహ్మదేవుడు ప్లానింగ్ మినిస్టర్ ఇంద్రుడు హోమ్ మినిస్టర్ కుబేరుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కుమారస్వామి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ వరుణుడు అగ్రికల్చరల్ మినిస్టర్ సరస్వతి ఎడ్యుకేషనల్ మినిస్టర్ వాయుదేవుడు హెల్త్ మినిస్టర్ నారదుడు రేడియో అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ ఇదండి విశ్వ ప్రభుత్వం దీనిలో ఒక ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఫారిన్ మినిస్టర్ లేడండి ఎందుకంటే ఫారిన్ అనేది అసలు లేనే లేదండి భగవంతుల్లో విదేశ అనేది లేదు అంత స్వదేశం అంత వారి యొక్క కుర్చీలోనే ఉన్నదండి బ్రహ్మాండం నథింగ్ ఫారిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇండిజినస్ అంత దేశీయ శాఖ కానీ విదేశం అనేది లేదు కాబట్టి భగవంతుడి విశ్వ ప్రభుత్వాన్ని అంత చక్కగా నడుపుకుంటూ ఎవరు ఏదేది చేసినా కూడా అంత టేప్ రికార్డు అయిపోతుంటే ఇక పాపం ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి ఒకవేళ పాపం చేసినారు దేవుడు ఏం చేయగలరు అకార్డింగ్ టు లా హీ మస్ట్ సఫర్ పాపం చేత దుఃఖం పుణ్యం చేత సుఖం జ్ఞానం చేత మోక్షం ఇదండి శాసనం 
ఈ శాసనానికి అనుగుణ్యంగా మనం పోవాలి పాపాన్ని తొలగించుకుని పుణ్యాన్ని వృద్ధి చేయాలి జ్ఞానాన్ని పొందాలి మోక్షం మనం తప్పకుండా అనుభవించాలి ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పదమూడో పద్నాలుగవ అధ్యాయం చేసి ఈ దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకోవాలని ఇప్పటికే కాలాతీతం అయిపోయిందండి ఎన్ని జన్మలో పుట్టడం చావటం ఈ దౌర్భాగ్యం అంతా జరిగిపోయింది తిరిగి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సి వచ్చింది